الحمد لله آيات هذا تبرجارا الله سبحانه وتعالى عند رضا لبيكان حدا هذا بدي واقعنا هذا ما نشتبه تارك الله وطانه الله توفيق شيء ما راعته آمين ما شاء الله بروضة ما هي مجلس الله وين ما رأيك تنسى سانة ديم الله أنبياء وليك لما يرد أرواح عند سانة ديم الله إن لوعة تلبية ما يا مهتا يا مجلس اللي جهتو مهتا يا وري سادس اللي أنا نام الله ده الله وين ده سرقية لوعة من بومي اللي بيكا ونا وري مجلس نبتي الله وين ده هبي بريجة بديتي يا مهتا يا مجلس الله سبحانه وتعالى سادو كلاي نامي Aku orang tuh kenit si, anak greh kemar agit eh, mukmininggal eh, safalimi jiwida mana berhatta ayer bishia mana ini kawajri pikan berendi sengkara ager teranjur titul lalu. Wa inna lakhirat lahiyal hayawan, ini loga melala yadar tu jiwida mana, yadar tu jiwida mana ada akhirat mana mana misudda Quran. Paling sehilai lagi, nama pendidikan itu turun. Ia logat ti anda anugerah yang lunda ya lom, senyawa yang lunda ya lom, senda bangal lunda ya lom. Ia darat senyawa um, senda bum, suka um, duka um. Ane bawa ke anda tu, adun ala akhirat ti lelam. Nama ke lawar kau perizia mundu. Mahaan ayam usan ibi alis salatu asalam ina janada. Nama kita ayus ke ala maru badin deh, meru badin ieda ieda ananda baranja pol. Wali yang asingnya orang orang cewah di sini, orang berundak ke mana nak nallo? Karena ramu nuno orang nan orang kalian jiwik na beres sambandit cerita orang tuhca maya arabatum arabatum kalian, ada agosikkan orang dah lala. Adik kebanyakan orang mana ada barat tena tanah lebi seramik kan awasnya maya, beri waiting schedule tamasik kan awasnya maya ceria kara kita mana? Musanai baranju awal ceria beri orang nallo, kotar saman enggal airik kena. Ramai harman yang dah kumanda baranja pol, namme perihasi cikunde, namme ke namuda ke ayat til, ni sahut tengan tu kunde, annet bani Israel, ciri ciri tu kunde, antsir je petu tu kunde, anda wasta da, nama manusia kum boleh ana, namuda ibarat tu suka um duka um, sengkar um, sendosu um, pradab um, adhikar um, melam, talikari ke mana, naimisi ke mana, adu kunde. Nampu da sifatnya maya jiwidam, adu nara akhiratil, yeda ano sampehnya maya de, yeda ano prorha maya de, akhiratil sendosya da maya jiwidam yeda ano, adu ane nampu de innette visiethende kahdal ayah baga mande amuga mai nenari kigaya. Premula sahodan mare, Allah subhanahu wa taala, awan anlo nampu da nathen, awan anlo nampu padici padici peribari kunaben. Ah, Rabbi cuba di sini. Kul hal yasta bil lah dia ni ayam mona, wal lah dia ni lah ayam mona. Nabiya tanggal perkhidmatan kita, cuba di kita, biva ramal lah berum, biva ramil lah tu berum, sama magu moyan, yang dari cuba dia mana tu? Orang Kismas cer cuba dia cuba dia mana? Sakhali kah ya, serta wa ya, razi kah ya, anna dah dah wa ya, Allah subhanahu wa taala, serti kalau orang cuba di kuno, oh jeneng ni le. Ari bulan benum, Ari bilal tu mana sama mano? Fakhrud dia raja, ada kemul lah mahaan mair baru yunno. Yendine sambat cari bandar wisud tu Quran baranya terlla. Ada ayat eh, Ari bulan benum, Ari bilal tu mana muri kuna sama mella. Iban yang mana manjai ni, yang mana pogan mana nama kari illa. Nama anggot road ni, yang kari pol. Tapi ni ati kari na ya, bidya bidya samilla, ta saunir ni milla ta. Kian an kunjil la, ta ral road cuci kian mana gane? Yang mana ni manjai ni pogan? Inggot kari raga. Walau tuh tuh nehre pedik kita ini baranyaal, accha dakka tuh tuh gude, ah kutti baranya wah kene serici, nama anggot kayorum, yadat tuh tuh diri cah driver road, anggot allah, inggot tuh bogan men nana kutti baranya de, yende baranye, arah bilna atu nama, manziari evade yan nari atu nama, manziari evade yan nari yenna, ah jenengel bhumani kata, ah diri kata sadu waya. Ah, yang sekarang ayah kunjung dari program sih kerjici, secara sahabat kita yang, accha nampar jenis seri kerjanya ini adalah, ya Allah, visi itu nampar sama mana. Hari ini lah, hari gel, hari bulan baru cuci kuno. Ah, cuci mana Allah cuci kuno adalah, hal yang setuju dengan yang lain mana, walau di mana lain mana, 
അറിവുള്ളവരും അറിവില്ലാത്തൊരു സമമാണോ ഒരിക്കലുമല്ല ഹല്യസ്തുവിന്നൂർ വെളിച്ചവും ഇരുട്ടും സമമാണോ ആയമയും ബസീറും സമമാണോ അല്ലാത്ത പോലെ വിവരമുള്ളവനും വിവരമില്ലാത്തവനും ഒരിക്കലും സമമല്ല എങ്കിൽ നിന്റെ പൂർണമായി ഇലിമിനെ സമർപ്പിക്കാതെ ഇലിമു ഭാഗികമായി പോലും നിനക്ക് തരികയില്ല അൽ ഇൽമു പരിശുദ്ധ വിജ്ഞാനം ലായോത്തീക്ക നിനക്ക് നൽകുകയില്ല ബാഹു അതിനൽപ്പഭാഗം കൊടുക്കണം കുല്ലക്ക നിന്റെ പൂർണമായി നൂറ് ശതമാനവും നീ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലേ അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം വിശുദ്ധ ഇൽമ് നമുക്ക് തിരിച്ച് സംഭാവന ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാന്മാരായ നമ്പിയാക്കന്മാരടക്കം ഔലിയാക്കന്മാരടക്കം സാഗര തുല്യമായ പണ്ഡിതന്മാരടക്കം ലോകത്ത് എത്ര ജനകോടിൽ കഴിഞ്ഞു പോയോ ആ ജനകോടികളുടെ ഭൗതികമായതും ആത്മീയമായതുമായ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസവും വിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താണ് തുലോം വിരളമായ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് വിശാലമായ കടലിൽ ഒരു സൂചി ഇറക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അതൊന്നെടുത്ത് കുടഞ്ഞാൽ ആ സൂചിയുടെ കുറിപ്പിൽ എത്രമാത്രം ജലാംശം തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത്ര മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്തായുടെ എലിമിന്റെയും അള്ളാഹു നൽകിയ എലിമിന്റെ ശതമാനമെന്ന് മഹാന്മാർ ഉദാഹരണ സഹിതം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം എത്ര പഠിച്ചു ഉന്നതന്മാരായാലും എത്രമാത്രം വലിയ പ്രതാപമുള്ളവരായാലും ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായാലും അതെല്ലാം വിശാലമായിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഒരു തുള്ളിയുടെ ഒരു കണിക മാത്രമാണെന്ന് നാം ആലോചിച്ചാൽ പിന്നെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ അസൂയയുടെ ഒരു പ്രതി ഒരു പ്രശ്നവും ഉദിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ആമുഖമായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയമുള്ള മുത്താലിമീങ്ങളെ നമ്മുടെ പ്രായക്കാരാകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ നമ്മെപ്പോലെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ഷെയ്ഖുന പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഭൗതികമായ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മേഖലയിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരും അവരുടെ സംസ്കാരവും അവരും അവരുടെ ഗുരുനാഥന്മാരും അവരും അവരുടെ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളും തമ്മിലെ ബന്ധം നാം അന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ബന്ധം ഈയിടെയായി ഒരുപാട് അധ്യാപകന്മാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഈയിടെയായി ഒരു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വിരമിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവിടത്തെ പത്ത് കൊല്ലത്തോളം പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ റീത്ത് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് അധ്യാപകന്മാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്താ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആറും ഏഴും കൊല്ലം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുരുനാഥന്മാരെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെയ്യുന്ന പേക്കൂത്തുകൾക്കും തെമ്മാടുത്തരങ്ങൾക്കും കൂട്ടു നിൽക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അധാർമികക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആ ഗുരുനാഥനെ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് കേസ് കൊടുക്കുകയാണ് റൂമിൽ ടടച്ചു പൂട്ടുകയാണ് റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയാണ് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം നമ്മുടെ ഗുരുവര്യന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിച്ചുകൊണ്ട് നാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളായ കിതാബുകൾ വലിയ ബഹുമാനത്തോടു കൂടെ വലിയ ആദരവോടുകൂടെ നാം കൊണ്ടെടുക്കുന്നത് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ സമപ്രായക്കാരാകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സമയത്ത് എന്തെടുക്കുന്നു നാം ആലോചിക്കണം നാം അലഹമില്ല അള്ളാഹു നൽകിയ അപാരമായ കുതിർത്തു കൊണ്ട് നേമത്തു കൊണ്ട് ഈ സുന്ദരമായ ക്യാമ്പസിന്റെ ഈ സ്വർഗീയമായിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഈ രംഗത്തായി ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കാൻ പടച്ചറബ്ബ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ പഠനത്തിനും നമ്മുടെ അധ്യാപനത്തിനും തടസ്സവും വിഘാതവും ആകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നാം ദുഹ ചെയ്യണം അഭിയന്യരായ താജ് മുഹക്കീൻ കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സദസ്സിലും ഈ ദ്വാ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തി ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് തദരീസിന് ഭംഗം വരാത്ത തൈലിന് ഭംഗം വരാത്ത ദീനിയായിരുമെന്ന ഹിദ്മത്തിന് ഭംഗം വരാത്ത ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ഫറാവും തരണ എന്നർത്ഥമുള്ള ദ്വാ അഭിയന്നരായ താജൽ മുഹക്കീൻ കരഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് അഭിയന്നരായ ഷെയ്ഖ് ഹുനാ പൊന്മള ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് നാം എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യണം നാം പതിവാക്കേണ്ട ദ്വാണത് കാരണം ഈ രംഗത്ത് നാം പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സന്തോഷവും നമ്മുടെ സുഖവും നാം അറിയുന്നില്ല 
ഈ മേഖല വിട്ടുകൊണ്ട് നാം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി നോക്കണം അപ്പോഴാണ് തമ്മാടിത്തരത്തിന്റെ മദ്യത്തിന്റെ മദ്യരാശിയുടെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ കള്ളക്കടത്തിന്റെ കൊലപാതകത്തിന്റെ പകയുടെ വിദ്വേഷത്തിന്റെ മായാവലയങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രായക്കാരുടെ വിട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന വേഭത് പൂളുന്ന ആ രംഗം കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സുജൂതിൽ നിന്ന് എണീക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രമാത്രം വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് നമ്മൾ ശുക്രന സുജൂത് ശുക്രന വചനങ്ങൾ നാം ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കഠിനമായ പ്രയത്നം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ തീരുമാനം കൊണ്ടോ അല്ല നാം ഈ തൂവെള്ള വസ്തുധാരികളായത് നമ്മുടെ ശരീര നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ തലപ്പാവിന്റെ നമ്മുടെ നീളം കുപ്പായത്തിന്റെ നമ്മുടെ തുണിയുടെ അതേ കളറും അതേ സ്വഭാവവും അതേ ഭംഗിയും അതേ വെളിച്ചവും അതേ തെളിച്ചവും പടച്ചിറവ് നമ്മുടെ കൽബിനും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് നാം ദുരാശയാണ് ദ്വന്യരായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരോട് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ നിസാൻ നബിയിലെത്തുന്ന ഓ പ്രവാചക പത്നിമാരെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെയല്ല നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് അവരെ പ്രത്യേകത മറ്റുള്ളവരെല്ലാ അനുസ്കാരത്തിന്റെയും നോമ്പിന്റെയും ജക്കാത്തിന്റെ ഹജ്ജിന്റെയും എന്തെല്ലാം ഓമോറാത്തുണ്ടോ എന്തെല്ലാം അൻഹിയാത്തുണ്ടോ അതെല്ലാം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളെപ്പോലെ മറ്റുള്ള മുക്കല്ലഫായ മനുഷ്യന്മാരെ പോലോത്ത എല്ലാ നിയമങ്ങളുമുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളുമുള്ള അഹ്കാമൽ ഹംസപൂർണമായി നമുക്കും അവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് പ്രവാചകന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഹുസൂസിയായി ചില നിയമങ്ങളുള്ളത് ചില മൻഹിയാത്ത് ജായിസായത് ചില മൗമുറാത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത് അതേ സ്ഥാനത്ത് പ്രവാചക പത്നിമാരാകുന്ന അസുബാജുൻ നബി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങളോ പ്രത്യേകമായ മൗമുറാത്തുകളോ മൻഹിയാത്തോ ഇല്ല എന്നാലും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിസാൻ നബി മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളെ പോലെയല്ല ഓ പ്രവാചക പത്നിമാരെ നിങ്ങൾ ഒന്നാവു താലാക്ക് വഴിപ്പെടാതെ വേണ്ടാത്തരം ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇരട്ട് ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വാക്ക് നാം എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു വചനം നാം എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളെ മുത്താലമീങ്ങളാണ് നമ്മെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർ വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് നാളത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാവി നമ്മുടെ കരങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ നടന്ന ഒന്നിലധികം പ്രസംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഭിവന്നരായ താജുലമ അഭിവന്നരായ സുൽത്താനുലമ അഭിവന്നരായ റീസുലമ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു കാലത്ത് മുത്താലിമീങ്ങളായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മുത്താലിമിന കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് വളർന്നു വന്ന പ്രതിഭകളാണ് നേരത്തെ എണ്ണി പറഞ്ഞവരും മഹാന്മാരാണ് മുഴുവൻ അയ്യമ്മത്തുകളും ഉലമാക്കളും മധുഹബിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗം നമ്മളാണ് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കണം അത് നമ്മളാണ് അതുകൊണ്ട് ഓ പ്രവാചക പത്നിമാരെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളെ പോലെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓ എന്റെ കേരളന്റെ കേരളമായ കഷ്ണമായ മുത്താലിമീങ്ങളെ മതവിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലെയല്ല നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മെ കുറിച്ച് പൊതു സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അതല്ല ആ പ്രതീക്ഷക്കൊത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഗമനവും നമ്മുടെ പഠനവും നമ്മുടെ മനനവും എന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ട് ഒരു മാസമായിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഒരു മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി അതേ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സഹോദരനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് വീട്ടിലെ മാതാപിതാക്കളില്ല ആരുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റക്കേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വന്നാൽ തിരക്കരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പതിനാറ് വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ കുട്ടി അതാ ഈ സഹോദരിയായ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എന്തോ അരുതാത്തെ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ കാണാത്തത് കണ്ടത് കൊണ്ടോ അറിയില്ല ആ കുട്ടി അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചുപോയി ഒരു മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ മോമിനിങ്ങളെ ഈ വാർത്ത പത്രങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടി മരിച്ചുപോയി പതിനാറ് വയസ്സായ പെൺകുട്ടി മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പതിനാറ് വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാരനായ വിദ്യാർത്ഥി പെടഞ്ഞ് പെടഞ്ഞ് മരിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വിളിച്ചു വരുത്തിയ ആ ഹുങ്കൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ആ ഊക്കൊന്നും അവിടെ ഇല്ല പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞ് നിലവിളി വിളിച്ചപ്പോൾ അയൽവാസികൾ ഓടിക്കൂടി ഈ കുട്ടി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അറ്റാക്ക് ആയിക്കൊണ്ട് മരിച്ചതാണ് ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചതാണ് പ്രേമുള്ള മോമിനിയങ്ങളെ എവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സംസ്കാരം ആ പതിനാറ് വയസ്സായ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം പോലെ നമ്മളും പഠിച്ചുകൊണ്
നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ അധ്യാപക സമൂഹത്തെ സമൂഹത്തിലെ ശതമാനം ആൺ പെൺ ശതമാനം തുലോ വ്യത്യാസമാണ് എഴുപത്തിയഞ്ചും എൺപതും ശതമാനം പെണ്ണുങ്ങളാണ് ആണുങ്ങളെ ഈ രംഗത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്താണ് കാരണം വിദ്യാർത്ഥികളാകുന്ന സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആട്ടും തുപ്പും അവഗണനയും കള്ളക്കേസും പീഡനക്കേസും സഹിക്കവയാതെ അഭിമാനമുള്ള ആണുങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് മാറി നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ മറ്റു ഗതിയില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളാണ് അധ്യാപക രംഗത്തെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് എൺപതും ഇരുപതും ശതമാനമായി അധ്യാപക രംഗം മാറുകയാണ് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള അധ്യാപകന്മാരുടെ വിടവ് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല ക്ലാസ് നിർത്താൻ പാടില്ല ക്ലാസ്സിനെ പുറത്താക്കാൻ പാടില്ല രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി തമ്മാടത്തിനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല സ്കൂളിലേക്ക് മദ്യക്കുപ്പിമായി വരുന്നുണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല ഈ ഈയിടെയാണ് മെഡിക്കൽ കോ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ ആണും പെണ്ണും കൂടിയിരുന്നാൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കുട്ടികൾ ഫുള്ള് സമരം ചെയ്തു ആണും പെണ്ണ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരേ ബെഞ്ചിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആണും പെണ്ണും മാറി മാറി ഇരുന്നാൽ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള അധ്യാപകൻ ബഹളം വെച്ചപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി ഒന്നടങ്കം സമരം ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുവദിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എതിരെ കൈവെക്കാനും ലിംഗ ലിംഗ വ്യത്യാസം കാണിക്കാനും വിവേചനം കാണിക്കാനും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രകടനം നടത്തുകയും അധ്യാപകർക്കെതിരെ ഗോബാക്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ അവിടത്തെ വിദ്യാർത്ഥി രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് പാരൻസ് മീറ്റുണ്ടാക്കി അല്ല രക്ഷിതാക്കളെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായമുണ്ട് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഒന്നിച്ചിരുത്തിയാൽ ധാർമ്മികമായി സാംസ്കാരികമായി ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങളും അപജയങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഒന്നിച്ച് തീരുമാനിക്കുകയല്ലേ ആണ് വേറെയും പെണ്ണ് വേറെ മിരിക്കാനും ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കൂടി അധ്യാപകന്മാർ ഒന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ മക്കൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മിങ്കിളായിക്കൊണ്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തെ എതിർത്ത അധ്യാപകൻ മിങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തടി ഊരുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ലംഗി വ്യത്യാസമില്ല ആണെന്താണെന്നും പെണ്ണെന്താണ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ആണിൻ്റെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്നു കൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ലിംഗ വിവേചന രഹിതർ പറയുന്നത് എന്ന് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ തൂവെള്ള തലപ്പാവുമായി സുന്ദരമായി നാം ഈ ആത്മീയമായതും കൂടെ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണെങ്കിലും കോളേജുകളാണെങ്കിലും സ്കൂളുകളാണെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം ഇന്ന് മുത്താലിമ്യങ്ങളുണ്ട് അധ്യാപകന്മാർ പറയുന്നു ഗുരുനാഥന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആണും പെണ്ണും വേണ്ടാത്രം ചെയ്യാത്ത ഒരേ ഒരു വിഭാഗമായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ പള്ളികളിൽ നിന്നും ശരീരത്ത് കൊടുത്തു വരുന്ന മുത്തല്ലിമീകളാകുന്ന മതവിദ്യാർത്ഥികളാകുന്ന ശിഷ്യന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് സീറ്റ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുകയും സീറ്റ് തരികയും ചെയ്യുന്നത് ഈ മതവിദ്യാർത്ഥികളാണ് അല്ലാത്തവർ ഞങ്ങളെ മെയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അധ്യാപകന്മാർ നമ്മോട് പരാതി പറയുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അഭിമാനിക്കാൻ നമുക്ക് വകയുണ്ട് ഈ സ്വഭാവം നാം മുന്നോട്ട് 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 കൊണ്ടുപോകണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല ഭൂമിനിയങ്ങളെ നമ്മെല്ലാവരും കുളിപ്പിക്കുന്നവന്റെ കയ്യില് മയ്യത്തിന് സമാനമായി അധ്യാപകന്റെ കയ്യില് ജടാവസ്ഥയിൽ ഒരു മുത്താലിമാകണം അപ്പോഴേ ആ മുത്താലിമിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെ മുത്താലിമിന്റെ അച്ചടക്കണം പറയുന്നോടത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഹാനായ മുസ്ലാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും ഖദർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം എന്തായാലും ഖദർ നബിയാണോ വലിയാണോ തർക്കമുണ്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുർസലാണ് ഉരുൾ അസമാണ് കെലീമുല്ലാഹിയാണ് മഹത്വം കൊണ്ട് എത്രയോ മേലയുള്ള മഹാനായ കെലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുത്തെ അവിടത്തേക്ക് അറിയാത്ത ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അതാ മഹാനായ ഹദർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൂട്ടുകൂടുകയാണ് നാം ആലോചിക്കണം ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ആല മുന്നാസാരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലേ ഇന്ന് പ്രവാചകർ ഞാൻ അല്ലേ മുറുസലായ ആള് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ആല മുന്നാസ് അതിന് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തോന്നല്ല അഹങ്കാ
ആ ഞാനാണ് ആയിരം മുന്നാസ് പറഞ്ഞ ആ വാക്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു സൂല്ലാതെ പോകുന്ന കാരണത്താൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മൂസാ നബി അല്ല നിങ്ങളെക്കാൾ വിരമുള്ള ആളുണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ വിരമുള്ള ആളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ സംഭവം പറയല്ല അല്ല സൂറത്തുൽ കൈഫിൽ പറഞ്ഞ ആ സംഭവം വിശദമായി ഖുർആൻ പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് ഹൃദനബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിബന്ധനകൾ ഞാൻ വെക്കും ആ നിബന്ധനയുടെ മതപരമായ വിഷയങ്ങളോ വിധികളോ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നോടും ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നവരെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്ന നിബന്ധനയാണ് അന്നത്തെ ഉസ്താദ് വെച്ചത് ഒരു വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല മാഷാള്ള കപ്പൽ പൊളിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചോദിക്കരുതെന്ന് അത് മറന്നുപോയതാണ് ഒരു തവണ കൂടി ചാൻസ് തരണം ഒരു നിരപരാജിയ കുട്ടിയെ കൊന്നു വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തു കാരണം മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ശരീരത്തെ അനുസരിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ദുരന്തമാണത് ആ കത്തൽ തനഫ്സ് നിരപരാധിയായ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കൊന്നു പോഹിതറെ അപ്പോഴും ഹൃദ നബി പറഞ്ഞു അല്ല മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അബേഷാഫുമേൽ ഒപ്പിട്ട് കൊണ്ട് വന്ന നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇടയ്ക്കെത്ത് ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അലമക്കുല്ലക്ക ഇന്നക്കനന്തസ്തമായ സബറ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ക്യാൻറ്റീൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം മോശമാണ് നിങ്ങൾ സമ്പന്നൻ്റെ മകനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് ഇന്നത്തെ ഉസ്താദ്മാർ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അലമക്കുല്ലക്ക ഇന്നക്കനന്തസ്തമായ സബറ എൻ്റെ കൂടെ ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ട് വരാൻ മൂസാ നബിയെ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ രണ്ട് ചാൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അവസാനം ഒരു ചാൻസും കൂടെ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടുകാരുടെ മതിൽ നന്നാക്കിയത് ആ മതിൽ നന്നാക്കി ആളോട് പറഞ്ഞു സൽക്കാരൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭക്ഷണം ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ആട്ടി വിട്ട ആ വീട്ടുകാരൻ്റെ മതിൽ ഇത്രയും സംഖ്യ ചെലവാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ മതിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി കൊടുത്തില്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ കൂലി വാങ്ങാമായിരുന്നല്ലോ ഹാദാ ഫിറാക്കു ബൈന ബൈനിക്ക് പിരിയാം നമുക്ക് പിരിയാം മൂന്ന് ചാൻസ് കൊടുത്തു സത്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഉസ്താദമാരെ മുത്താലിമികൾ പറയാറുണ്ട് എന്റെ ദർശ പഠിക്കണമെങ്കിൽ കരയുള്ള മുണ്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല പുള്ളി മുണ്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അമിതമായ മുടി വളർത്താൻ പാടില്ല താടി വെക്കണം രണ്ടാശിനി മാത്രമേ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ സമ്മതം ചോദിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല തുടങ്ങി ഹദ്ദ നിർബന്ധമാണ് കബരിയും വൈദ്യ സുന്നത്ത് നിർബന്ധമാണ് എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മുത്താലിമ സംശയം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്താ മുടി വളർത്തിയാൽ തങ്ങൾക്ക് മുടിയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മുത്തനബി സല്ലാവിൽ തങ്ങൾ മുടിയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മുടി വളർത്താൻ പാടില്ല എന്നൊരു അധ്യസനം ഇല്ലല്ലോ പ്രവാത്യമായ കബരിയും പഴയ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം സുന്നത്ത് നിസ്കാരമല്ലേ അത് നിർബന്ധമല്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് നിർബന്ധമാക്കുന്നത് മഹാനായ ഓക്കെ ഉസ്താദ് ബഹ്റുല്ലും അള്ളാഹു ദറസ് ഏറ്റുകൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടെ ദറസിലൊരു ആജിയാർ വന്നു പോയി അന്ന് മുത്താലിമ്യങ്ങൾ പലരും ഹദ്ദാദിൽ പങ്കെടുക്കാതെ കിതാബ് ഓതുകയാണ് അവിടെ എപ്പോഴും ഓത്താണ് ഒന്നാം ദിവസം രണ്ടാം ദിവസം ഒന്നും എപ്പോഴും ഓത്താണ് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഉണ്ടോ വെച്ചാൽ ആളെ ദർശനം ഒന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരാജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ മുത്താലിമ്യങ്ങൾ ഒന്നും ഹദ്ദാദ് ഇല്ലെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് അത് നിർബന്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിർബന്ധാക്കാത്ത തോന്നുന്നു ഞാൻ നിർബന്ധിക്കണം ആജിയാർ അതാ ഓക്കെ ഉസ്താദ് തിയറി തിയറിയാണ് അള്ളാഹു നിർബന്ധാക്കാത്ത തോന്നുന്നു ഞാൻ നിർബന്ധാക്കണോ എന്നാലും അവർക്ക് കുട്ടികൾ ചെല്ലും അപ്പൊ നിർബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യം നിർബന്ധമായി അനുഷ്ഠിക്കുവാനും സുന്നത്തല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനെല്ലാം കർശനമായി പറയുമ്പോൾ സുന്നത്തും നിർബന്ധവും അല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാം ശനിക്ക് മാത്രമേ പോകാവൂ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉറങ്ങാവൂ പ്രത്യേക സമയത്ത് മാത്രമേ കുളിക്കാവൂ എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു ഗുരുനാഥന നിബന്ധനയാണ് നൂറ് ശതമാനം ആ നിബന്ധന പാലിച്ചോ അൽമുലൂ നീ നൂറ് ശതമാനവും അങ്ങോട്ട് വിനീത വിധേയനാകാതെ എലുമിനക്ക് തരികയില്ല എന്ന് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൃദ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനേക്കാളും മഹാനാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കെലേമുല്ലാഹി എന്നിട്ടും അച്ചടക്കമുള്ള ശിഷ്യനായിക്കൊണ്ട് അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയായിക്കൊണ്ട് എല്ലാം പാലിക്കുന്നു മിണ്ടല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിണ്ടുന്നില്ല
അതാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ട ഒരുപാട് മേഖലയുണ്ട് മുത്താലി നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കേണ്ട ഒരുപാട് മേഖല ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിച്ച വിഭാഗത്തിലാണ് മഹാനായ മുസ്ലാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ക്ഷമ പണ്ഡിതന്മാർ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് മുസ്ലാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും ഹാറു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മറ്റൊരു കഥയുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ കഥ മഹാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തവർ ആത്മ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി തൂർ പർവ്വതത്തിലേക്ക് തങ്ങൾ മുസ്ലാനായി പോയപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്ക് ശിഷ്യന്മാരും രണ്ടാമത്തെ മുതിരിസും കൂടി ഷിർക്കിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മുതിരിസായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഹാറു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ സാമരി എന്ന തട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ സ്വർണത്തിന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ പൂജിക്കുകയാണ് ഇതിനെ കണ്ടില്ല ഹാറു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഹാറു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ താടിയും തലയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വലിക്കുകയാണ് സഹോദര ഞാൻ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കർശനമാക്കാത്തത് എന്റെ നിന്റെ നിങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരെ രണ്ടാം മുതിരിസ് ഒന്നാം മുതിരിസ് ശിഷ്യന്മാരെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന പരാതി ഇല്ലായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കർക്കശമാക്കിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ മോസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് മുമ്പിൽ ഭവ്യതയോട് കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് നിരപരാധിയായ ഹാറു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ താടിയും തല തലയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വലിക്കുകയാണ് ആ ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ശല്യം ചെയ്യരുത് എന്റെ ശത്രുക്കൾ ചിരിക്കും എന്റെ എതിരാളികളാകുന്ന ആളുകൾ ശരിക്കും മൂസ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ഹാറു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വട വിനയത്തോടു കൂടെ വട ഭവ്യതയോടു കൂടെ ആ പീഡനം സഹിക്കുകയാണ് ആ ശിക്ഷ സഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അമ്പിയാക്കന്മാർ നമ്മോട് അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാനായ റയീസ് മുഫസിരീൻ ഞാൻ നിർത്തി നീട്ടിപ്പറയുന്നില്ല റയീസ് മുഫസിരീൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹനുമാ എങ്ങനെയാണ് വലിയ ആരുമായത് എങ്ങനെയാണ് വലിയ ഖുറാൻ പണ്ഡിതനായത് ആലോചിക്കണം നിങ്ങളെ അബിനെ ബാസ് എന്ന് പറയുന്ന തൊലബത്തുൽ ഇലും ഞാൻ ഇലിമിനെ അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ ഇലിമ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി ഫലം അജിദുഹു അക്സറമിന് ഫിൽസാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളത് അന്നത്തെ മതിയിൽ അൻസാറുകളാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞോ ഞാൻ അൻസാറിലെ പെരി പോകും വീട്ടിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അൻസാരി അന്വേഷിക്കും ഇലിമ അന്വേഷിക്കും ഞാൻ അൻസാരി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ സമീപിക്കും സമീപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും എവിടെ ഇവിടത്തെ ആചാരുണ്ടോ ഇവിടെ അൻസാരി ആ സഹാബി ഇവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ പറയും ഫയുക്കാൽ ലീ എന്നോട് പറയപ്പെട്ട നായിമൻ ഉണ്ട് ഉറങ്ങുകയാണ് ഇൽമന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് റസൂറുല്ലാന്റെ അളാപ്പാന്റെ മൂത്താപ്പാന്റെ മകൻ അളാപ്പാന്റെ മകനായ മഹാനായി ബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹനമ്മ വിജ്ഞാനം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വീട് വീട് അതിനെ കയറി ഇറങ്ങുകയാണ് കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരനാണ് സുഹാബി ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കും നിങ്ങൾ ദുരിതായി ഞാൻ എന്റെ മുണ്ട് വിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങും ഞാൻ എന്റെ മുണ്ട് വിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങും സുമ്മാൽ ഞാൻ അവിടെ കിടക്കും സുമ്മഹത്തായിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ആ വീട്ടുകാരൻ പുറത്തിറങ്ങും വരെ ദുഹുർ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടുകാരൻ പുറത്തിറങ്ങും വരെ ബെല്ലടിക്കാതെ കഥകിൽ മുട്ടാതെ ഞാൻ പുറത്ത് മുണ്ട് വിരിച്ച് കിടക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്തേ എന്നെ വിളിക്കാഞ്ഞത് എന്തേ കഥകനെ വിട്ടാഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അൻസാരിയായ സുഹാബി വിഷമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എല്ലാ വിശ്രമങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് കരുതി എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സമയവും നിങ്ങളുടെ വിശ്രമവും നിങ്ങളുടെ ഉറക്കവും ദാമ്പത്യവും മാറ്റി വെക്കണ്ട എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ എല്ലാ മുറാദും ഹാസിലായി സന്തോഷവാനായി ഹൃദയം ഫാരിതായി
ശ്രദ്ധിക്കുക പള്ളിയുടെ പരിസരത്തും സമാപന ഗ്രൗണ്ടിലും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വാഹനങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നഗരിയുടെ പുറത്ത് സജ്ജീകരിച്ച പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പള്ളിയുടെ പരിസരത്തും സമാപന സമ്മേളനം നടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വാഹനങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നൊന്ന് ചോദിച്ച് നിൽക്കണം എല്ലാവരും മഹാനായ റീസുൽ മുഫസ്സിരിയൻ്റെ അഥവാണ് നാം കണ്ടത് തങ്ങളാണ് വലിയ സയ്യിദാണ് ആ സയ്യിദായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനും ആ തങ്ങളാണ് സാധാരണക്കാരനായ ഒരാലിമിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പോയി അവിടുത്തെ മുണ്ട് വിരിച്ച് കിടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഉസ്താദ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിക്കാനും സംശയം തീർക്കാനും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ശൈലിയിൽ നമുക്ക് ധൃതിയുണ്ടാകും ഉറങ്ങുന്ന ഉസ്താദാണെങ്കിൽ വാതിൽ മുട്ടിപ്പിടിക്കാനും ഫോൺ ചെയ്യാനും നമുക്ക് മടിയില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം മാറിയിട്ടുണ്ട് അംബിയാക്കന്മാരുടെ അഥപാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വഹാപത്തിൻ്റെ അഥപാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാനായിരിക്കുന്ന ജാബിർ റതി എന്നാൽ ഉദ്ദേഹം ഹദീസുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തറക്കേണ്ട ഹദീസാണത് എന്താ ലമ്മസ്തമാ റസൂർ സ്വല്ലാസ്ലമ യോമൽ ജുമായത്തിയാൽ മെമ്പർ ഒരു നാൾ വെള്ളിയാഴ്ച തങ് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായ ദിവസം മെമ്പർ കയറിക്കൊണ്ട് തങ്ങൾ മുസ്തവിയായിരുന്നപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാൽ ഐജിലിസു ഇരിക്കി മക്കളെ മെമ്പർ കയറിക്കൊണ്ട് മുത്തനബി സ്വല്ലാസ്ലം ഇജിലിസു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇബിൻ അബ്ബാസിനെ പോലെയുള്ള അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണുന്ന ആളാണ് ഇബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹു അബാദിനത്തിൽ അർബാത്തപ്പെട്ട ആളാണ് ഇബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹു പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിലാണ് പള്ളിയിൽ കടക്കു മുമ്പ് ആ ഇജിലിസു കേട്ട സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ ഇരുന്നു മാഷാ നാം ആലോചിക്കണം അബദുല്ലാഹ് മസൂദ് റലി അള്ളാഹു അകത്തെ പള്ളി വെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഇജിലിസു എന്ന് കേട്ടപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ട മാത്രല്ല ആ ചളിയിലിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ പറഞ്ഞു ഫറാഹു റസൂർ മെമ്പർ വെച്ചു തങ്ങൾ കണ്ടു എന്റെ ശിഷ്യൻ എന്റെ വാക്കി കെട്ടുകൊണ്ട് ആ ചടിയിലിരിക്കുന്നു ആ ചെരുപ്പ് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എണീറ്റുകൊണ്ട് ചെരുപ്പ് വെക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് എണീറ്റുകൊണ്ട് ആണുങ്ങ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരണം പള്ളിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് രണ്ടാമത് ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അരുമ ശിഷ്യനായ അബദുല്ലാഹു അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നത് എവിടെയുണ്ട് മുമിനീങ്ങളെ നമ്മുടെ അതവും സ്വഹാപത്തിന്റെ അതവും ഓ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് പള്ളി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് പറയുകയാണ് ഇജിരിസു കേട്ടപ്പാട് ആ കേട്ട സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ചളിയാണെന്നോ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലമായിട്ടില്ലെന്നോ പള്ളിയായിട്ടില്ലെന്ന് ആലോചിക്കാൻ മാത്രമുള്ള മന്ന ബുദ്ധിയൊന്നുമല്ല മഹാനായുമ പ്രിയമുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ ആ തങ്ങളുടെ അതവും അച്ചടക്കവും നമുക്ക് പാഠമാകേണ്ടതുണ്ട് ഒരു തവണ ഞാൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ നിലക്ക് അച്ചടക്കം പാലിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം മഹാന്മാരായത് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും മഹാനായിരിക്കുന്ന അലി റതി അള്ളാഹു അനമദീനത്തുൽ അലിയും ബാബുഹ ഞാൻ ഇൽമിന്റെ പട്ടണമാണ് എന്റെ മരുമകൻ അലി റതി അള്ളാഹു അതിന്റെ കവാടമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളാകുന്ന ഹവാരിജിന് പറ്റിയില്ല ഹവാരിജിയായ ആളുകൾ മഹാനായ അസദ് അലി റതി അള്ളാഹുനോട് അസൂയ വെച്ചു ഓ ഒരു ഇൽമിന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ കവാടം എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അലിയെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഒരേ ക്വസ്റ്റൻ ഒരേ ചോദ്യം പത്താൾ ചോദിക്കുക ഈ പത്താളും ഈ ഒരേ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഒരേ മറുപടിയാണ് അലി തരുന്നതെങ്കിൽ ആ അലിക്ക് വീരമില്ല അല്ല പത്ത് മറുപടി തന്നാലോ അദ്ദേഹം അലി മാന്ന് ഉറപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരേ ചോദ്യം അലിൽ മാലു അവിൽ ഇൽമുഅലു ഇൽമിനാണോ ഇൽമിനാണോ പണത്തിനാണോ പവറ് ഇൽമാണോ മാലാണോ അഫുൽ എന്ന് ചോദിക്കാം അലി അതാണ് നടന്നു വരുന്നു ഒരാൾ ചോദിച്ചു അല്ല അലി നിങ്ങൾ വിജ്ഞാനത്തെ വിജ്ഞാന നഗരത്തിന്റെ കവാടം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ആ ചോദിച്ചോളൂ അല്ല ഇൽമാണോ മാലാണോ അഫലല് 
തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ഇൽമ തന്നെ എന്താ ഇൽമ അഫുദലാവാനുള്ള കാരണം ലിയന്നഹു മീറാസുൽ അംബിയ ഇൽമ അംബിയാക്കമാരന്തര അവകാശമാണ് വൽ മാലു മീറാസു കാറൂന വ ഹാമാന ഫിറാഉൻ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഫിറാവിന്റെയും ഹാമാനിന്റെയും കാണോന്റെയും അനന്തര സ്വത്താണ് അംബിയാക്കമാരുടെ സ്വത്തിന മഹത്വം കാറോന്റെയും ഹാമാന്റെയും നമ്രൂദിന്റെയും സ്വത്തിന് അതുപോലെ ഫിറാവിന്റെ സ്വത്തിന് ഇവിടെ ഫതലില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി കിട്ടി വീണ്ടും അല്പം കൂടി നീണ്ടപ്പോൾ കാശ്മീരിൽ പോകുമ്പോൾ മീറ്ററിന് മീറ്ററിന് പട്ടാളമുള്ള പോലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ച് വേറൊരുത്തം ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അലി അന്ത ബാബു മദീനത്തിൽ ഇൽമ് വിജ്ഞാനത്തിന് നഗരത്തിന്റെ കവാടമല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താണ് എനിക്ക് ചോദ്യ ചോദ്യമുണ്ട് മാരാണോ ഇൽമാണോ മഹത്വം കൂടിയത് അതിൽ പറഞ്ഞു അല്ലിൽ മുഹഫുദിൽ മാൽ മാലിനേക്കാൾ മഹത്വം ഇലിമിന് തന്നെയാണ് വലിമ എന്താണ് കാരണം അലിൽ പറഞ്ഞു ഇന്നൽ മാല തഹരിസുഹു വൽ ഇൽമ യഹരിസുക നിന്റെ ഇൽമിനെ നീ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല നിന്റെ മാലിനെ നീ സംരക്ഷിക്കണം അതാണ് മാലിനേക്കാൾ ഇലിമിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം മാല സമ്പ സം സമ്പത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് നീ അതിൻ്റെ റിസ്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് നിന്റെ സമ്പത്തും നിന്റെ ശരീരവും നിന്റെ ആത്മാവും നിന്റെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കാൻ എലിമിന് ഇങ്ങോട്ട് സാധിക്കും അൽ ഇൽമു യഹരിസുഖരിസുൽ മാൽ എലിമിന് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ സമ്പത്ത് നീ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന രണ്ടാമത്തെ മറുപടിയാണ് അതേ ഒരേ ചോദ്യത്തിന് അരിതൽ കൊടുത്തത് അല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഹവ അരചപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ആൾ ചോദിക്കുന്നു ഹലിൽ ഇൽമു അവിൽ മാ അഫുദലു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ മുഖം ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല അരികൾ പറഞ്ഞു അത് ഇൽമ തന്നെയാണ് മഹത്വം എന്താ കാരണം ഇന്നലെ സാഹിബിൽ മാല ആയതാ അങ്കസിറ സമ്പത്തിലാകെ ശത്രുക്കൾ കൂടിക്കൂടി വരും സമ്പത്തിലാളെ അതിൽ കട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവനെ അസൂയ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ശത്രുക്കൾ കൂടി കൂടി വരും വലി സാഹിബിൽ ഇൽമി അസ്തി കാ അക്കസിറ നല്ലവരായ ആളുകളൊക്കെ സാഹിബുൽ ഇൽമിന് സുഹൃത്തുക്കളായി മാറും നല്ലവരല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും ആലിമിന് എൽമിന്റെ സാഹിബിന് ആയുധായല്ല അസ്തിക്കാണ് കൂടുതൽ മാലിന്റെ സാഹിബിന് ആയുധാണ് കൂടുതലുള്ളത് വീണ്ടും മറ്റൊരുത്തം ചോദിക്കുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ നാലാമതായ എലിയ പറഞ്ഞു ഇന്നൽ മാല ഇതാ തസറഫ് തഫി സമ്പത്തിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ യങ്കുസു അത് ചുരുങ്ങി 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 പോകും അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇതാ തസറഫ് തഫി യസീദു ഇൽമ ചെലവഴിക്കും തോറും കൂടിക്കൂടി വരും മറുപടിയുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇൽ മഫുദലാവാനുള്ള കാരണം മറുപടി ഇന്ന സാഹിബൽമാരിയുദ്ലിവല്ലവും സമ്പത്ത് കൂടുന്തോറും പിശുക്കനെന്നും ആ മറ്റുള്ള ചീത്ത പേര് കൊണ്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുക അതേ സ്ഥാനത്ത് സാഹിബൽ ഇൽമി യുദ് ആ ബിസ്മില്ലി ക്രാമി വല്ലാം പണ്ഡിതൻ ആദരവിൻ്റെയും ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും ആ പേരാണ് വിളിക്കുന്നത് ആദര ആദരവും ബഹുമാനം കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ സമ്പന്നന് ചീത്ത പേര് പിശുക്കനാണ് കുടുംബത്ത് നോക്കാത്തവനാണ് നാട്ടുകാർ നോക്കാത്തവനാണ് അഹങ്കാരിയാണെന്ന ഒരുപാട് ലക്കബുകളാണ് വരിക എന്ന് മഹാനായ അലി റബിയുള്ള പറയുകയാണ് വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്നൽ മാല യുഷ അലഹി മിനസ്സാരിഖ് മാലിനെ എപ്പോഴും കള്ളന്മാർ വന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വൽ ഇൽ മല യുഷ എൽമേത്ത് കട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന പേടിയില്ല നീ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നീ കപ്പൽ കയറി എൻ്റെ കൂടെ കപ്പൽ കയറുന്ന നീ നീന്തിയാൽ എൻ്റെ കൂടെ നീന്തുന്ന നീ മരിച്ചാൽ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു സമ്പത്താണ് വിൽ ഇൽമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൽമിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് മറുപടി വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മറ്റൊരു മറുപടി ഇന്നൽ മാറെ എന്തരു സുബി തൂരിൽ മുദ്ദത്തി ഒം ഉറൂരി അസ്മാൻ കാലഘട്ടം കറങ്ങും തോറും സമ്പത്ത് നശിച്ച് നശിച്ച് ദ്രവിച്ച് ദ്രവിച്ച് പോകുമ്പോൾ വൽ ഇൽമല എന്തരു സുബലായ പല ഇൽമെ ശുഷ്കിക്കുകയില്ല നശിക്കുകയില്ല പുഴുക്കുത്തിയലക്കുകയില്ല അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഒരു വേണ്ടാത്തരവും ഒരു വൃത്തികേടും ഇലുമിനെ ബാധിക്കൂല ഇലുമ എന്നും തിളങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഇന്നൽ മാല യുക്സിൽ കൽബ വൽ ഇൽമ യുനവ്യുൽ കൽബ സമ്പത്ത് കൽബിനെ ഇരുട്ടാക്കുമ്പോൾ ഇൽമ കൽബിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇലുമിന് മഹത്വം കൂടാൻ കാരണം വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന സാഹിബൽ സമ്പത്ത് കൂടുന്തോറും കൂടുന്തോറും അഹങ്കാരത്തിന് വണ്ണം വെക്കുമ്പോൾ എൽമ കൂടുന്തോറും കൂടുന്തോറും അതിങ്ങനെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് ഫലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് താഴോട്ട് വരുന്ന പോലെ വിനയാന്യതനായി 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 താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരുമെന്ന് മഹാൻ അലി റബിയുള്ളവനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരം വലിയ ആലിമായ അപ്പോൾ മദീനത്തുൽ എൽമിന്റെ ബാബാകാൻ
നിങ്ങളെ ഇലിമ ലഭിക്കാൻ ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഇലിമ പഠിക്കാൻ പറയുന്നു അധ്യാപകനാകുന്ന സ്ഥാതിനോട് ഒരുപാട് കടമകൾ നമുക്കുണ്ട് ഒന്ന് അൻതു സല്ലിമാലന്നാസ് ഒരു സദസ്സിലേക്ക് അടഞ്ഞു ചെന്നാൽ ആ സദസ്സിലേക്ക് ഒന്നിച്ചു സ്ഥലം പറയണം നിന്റെ ഉസ്താദുള്ള നിന്റെ മുഹല്ലിമുള്ള മജ്ലിസിലേക്ക് നീ കടന്നു ചെന്നാൽ ആ മജ്ലിസിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരു സലാം പറഞ്ഞ് നീ കിടക്കണം പിന്നീട് ഉസ്താദിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സലാം ഉസ്താദിന് അടുത്ത് പോയി പറയണം നമ്മുടെ അതബിന്റെ ഭാഗമായി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അനമദീനത്തുലിയും ബാബുഹ എന്ന് പറഞ്ഞ അലിജിബ് നബി മുത്താലിമിങ്ങളെ നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം തരുന്നു ഒരു സദസ്സിലേക്ക് ചെന്നാൽ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സദസ്സിലേക്ക് അമ്മായ സലാം പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദിന് വേണ്ടി മാത്രം രണ്ട് ഉസ്താദിന് നേരെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഓരോ കാര്യം എണ്ണി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുണ്ടോ എന്ന് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നാം ആലിമീങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള വഴിയെന്ന് ആലോചിക്കാൻ സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയോട് ഇസ്തഫ്തി നഫ്സക്ക നിൻ സ്വന്തമായ സ്വന്തം നഫ്സിനോട് ഒരു ആത്മവിമർശനം നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് വല്ലാത്തതിൽ സാമാമഹു ഗുരുനാഥന്റെ മുമ്പിൽ അച്ചടക്കമില്ലാതെ ഇരിക്കരുത് നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഉസ്താദ് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇഷാർത്താക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് ഗോഷ്ടി കാണിക്കാൻ പാടില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും താഴോട്ടും മേലോട്ടും നാം കണ്ണിന്റെ പീലി കൊണ്ട് കൺമണി കൊണ്ട് വരെ ഗോഷ്ടികൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സ്ഥാനം മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ കൈ കൊണ്ട് ഇഷാർത്താക്കാൻ പാടില്ല കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി കൊണ്ട് പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലക്ഷ്യമായി ചലിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഫത്തുവക്കെതിരുണ്ടല്ലോ ഒരു കിതാബിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എതിരാണല്ലോ മറ്റേ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് എന്ന് സ്വന്തം ഉസ്താദിനോട് പറയാൻ പാടില്ല വലാത്ത കൂലന്നെ നീ പറയരുത് ഉസ്താദിനോട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന എതിരാണല്ലോ മറ്റേ ഉസ്താദിനെ ഫത്തുവ മറ്റേ കിതാബിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ അച്ചടക്കമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദിനെ മാനം കെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് അലി റബി അള്ളാഹു ഉപദേശിക്കുകയാണ് അടുത്ത വിഷയം ഒരാളെ പറ്റും ഹീബത്ത് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് ശിഷ്യന്മാരെ പറ്റി കൂട്ടുകാരെ പറ്റി ഷൂറക്കായനെ പറ്റി നാട്ടുകാരെ പറ്റി ലോകോത്തരാളെ പറ്റിയും അഭിയന്നരാ ഉസ്താദുമാരോട് ശിഷ്യന്മാരെ ഹീബത്ത് പറയാൻ പാടില്ല മഹാനാമത്തിന് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ എന്നും എന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് മദീന പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും എന്റെ ചവിട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആരെ പറ്റിയും കുറ്റം പറയരുത് ഒരാളെ പറ്റി എന്നോട് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഞാൻ ആരോടും ഒരു മുൻവിധിയില്ലാതെ ആരെ പറ്റി ഒരു വെറുപ്പില്ലാതെ ആരോടും ഒരു ഇരുണ്ട മുഖത്തോടെ നോക്കാതെ ഏക ഏക മനസ്സോടുകൂടെ ശുദ്ധ മനസ്സോടുകൂടെ എന്റെ സദസ്സിൽ മുഴുവൻ മുത്താലിമീങ്ങളോടും കാണാനും സംവദിക്കാനും ഫത്തു കൊടുക്കാനും സംശയം തീർക്കാനും നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ ഒരാളെ പറ്റിയും എന്നോട് കീപത്ത് പറയരുത് ഓരോരുത്തർ സ്വന്തം നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗുരുനാഥന്മാരുടെ ഹാജിമീങ്ങളായി ഗുരുനാഥന്മാരുടെ ഇഷ്ടജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളെ പറ്റി അനിഷ്ടം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നിഷ്കളങ്കരായ നിഷ്കപടരായ ഗുരുനാഥന്മാർ ഒരു പാവപ്പെട്ട മുത്താലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മോശമായ ചിത്രം മനസ്സിലുണ്ടായാൽ ഒരുപക്ഷെ അവൻ നിഷ്കാല ചോദിച്ച മറുപടി പറയാൻ വിഷമമുണ്ടാകും അവന്റെ സംശയം തീർക്കാൻ ഉസ്താദ് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പ്രയാസമുണ്ടാകും എന്നെ പറ്റി നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്ന് ഒരു പക്ഷേ ആ ഉസ്താദിന് ആ ശിഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മാനസികമായ പ്രയാസമുണ്ടാകും നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ശുദ്ധ മനസ്കനാണ് ആരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മുൻ വിചാരണയോ ഒരു മുൻവിധിയോ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയോ ഇല്ലാത്ത സ്വതന്ത്രമായി കടന്നു വരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മക്കളെ അതുകൊണ്ട് സുറക്കായനെ പറ്റി ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഹീപത്ത് പറയരുത് അത് ഹീപത്തിന് തെറ്റായ വശം വേറെ അത് മറ്റൊരു വശമാണ് മുത്താലിയമായ ആളുകൾ മുഹല്ലിമിനോട് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചും ഹീപത്ത് പറയാൻ പാടില്ല അടുത്ത വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണേ മുമ്പിലച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല 
വലാത്തു സാവർ ജലീസക്ക നിന്റെ സഹായ സഹജാത്രികനായ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സഹചാരിയായ ഒരു മനുഷ്യനോട് ഉസ്താദിനെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നീ കുശലം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് അലിജി ബിൻ അബി താലിബ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു ലോകത്തെ മുത്തഅല്ലിമീനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നു വലാത്തു ഖുദ് ബി സൗബിഹി ഇദാ കാമ ഉസ്താദ് നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ കന്തൂറ പിടിക്കുകയോ ഷാൽ പിടിക്കുകയോ തലപ്പാ പിടിക്കുകയോ തുണി പിടിച്ച് വലിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എനിക്കല്ലി പോകല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഉസ്താദ് ഡ്രസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അലി റളി അല്ലാഹുനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വലാ തുലി അലൈഹി ഇദാ കസല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ നീണ്ട് 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 പോയി അവസാനം ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിലേക്കോ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുവാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനോ ഉസ്താദ് ആ സദസ്സിനെ എണീറ്റാൽ വീണ്ടും ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ഉസ്താദിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല വലാ തുലി അലൈഹി ഇദാ കസല മടിയാണ് അസ്വസ്ഥതയാണ് ക്ഷീണമാണെന്ന് കണ്ടാൽ വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാക്കരുത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മറുപടി നൂറ് ശതമാനം ശരിയാകണമെന്നില്ല അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ച മനസ്സുകൊണ്ട് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ഫത്വ തരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അത് ശരിയായ ഫത്വ ആകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചടയാൻ പാടില്ല വിഷയങ്ങൾ പറയുക കുശലം കൈമാറുക പെട്ടെന്ന് നേറ്റ് പോരുക അമിതമായി നീട്ടിയിരുന്ന് ഒരുപാട് സമയം ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കാതെ അതിഥികൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കാതെ കുടുംബക്കാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കാതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് പ്രിയ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ലാതെ മുക്കറമാകാൻ പാടില്ലെന്ന് ലോകത്തെ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉപദേശം തരികയാണ് അങ്ങനെ ഉപദേശം തരിക മാത്രമല്ല അത് പാലിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അസൂയാലുക്കളാകുന്ന ഹവാരിന്റെ മുമ്പിൽ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് പത്ത് മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മഹാനാലി റതിയുള്ളു ബാബു മദീനത്തിൽ മാകാൻ കാരണമെന്ന് മോമിനിങ്ങളെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അബ്ദുല്ലാബിൻ അബ്ബാസ് റതിയുള്ളുമാ അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദ് റതിയുള്ളു മഹാനാലി ജീവൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ളു എന്റെ എല്ലാം അതബ് നാം കണ്ടതാണല്ലോ മഹാനായ ബിനുമറിയുള്ളു മകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാത്തികളാകുന്ന സ്ത്രീകളെ അവിടുത്തെ പള്ളി തടയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഹജീസ് പിതാവ് ഓജിയപ്പോൾ അബദുനാബിനും ഓജിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ മകൻ പറഞ്ഞു തടയും ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞതാണ് അന്നത്തെ പണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഒന്നുകൊണ്ടുള്ള കച്ചറ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തടയുമെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അത് ഹൃസുൻ ആദർശമാണ് ഇസ്ലാമിന് നിയമമാണ് പക്ഷേ തങ്ങൾ പറയുന്നു ലാത്തം നോയുമാവുന്ന തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ വല്ലാഹി പറഞ്ഞത് അത് അത് പേടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മകനോട് മഹാനായ മരണം വരെ മിണ്ടിയില്ല മരണം വരെ മിണ്ടിയില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അടിച്ചു എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ മഹാരഥന്മാർ ആ പണ്ഡിതന്മാർ സ്വഹാപത്തിറാം എങ്ങനെയാണ് എലിമിനെ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളെ കണ്ടത് എന്ന് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബലി പെരുന്നാൾ പത്തിൻ്റെ അന്നലെ ദുൽഹജ് പത്തിൻ്റെ അന്ന് ബലി പെരുന്നാൾ അന്നല്ലേ അയ്യു യോമിക്കും മഹാതാ എന്ന് ചോദിച്ചത് അയ്യു ഷഹരിക്കും മഹാതാ എന്ന് ചോദിച്ചത് അയ്യു ഭരതിക്കും മഹാതാ എന്ന് ചോദിച്ചത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ രാജ്യമേതാണ് ആർക്കാണറിയാത്തത് ഈ ദിവസമേതാണ് ആർക്കാണറിയാത്തത് ഈ മാസം ഏതാണ് ദുൽഹജ് മാസത്തിലെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ബലി വരുന്ന ദിവസത്തിലെ ദിവസമാണ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ മൊമിനങ്ങളെ ഇന്നേതാ ദിവസം സാഹബത്ത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇന്ന് ബലി വരുന്നാളാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഈ സ്ഥലം ഏതാണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ വിശുദ്ധ മക്കയാണെന്നോ അറഫയാണെന്നോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല ഇതേതാണ് മാസം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹജ്ജ് മാസമാണെന്ന് ഒരൊറ്റ സാഹബി പറഞ്ഞില്ല ആയിരക്കണക്കിന് സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു അയ്യു ശഹരിക്കും ഹാദാ അയ്യു യോമിക്കും ഹാദാ അയ്യു ഭരതിക്കും ഹാദാ അവിടെയുള്ള ഒരൊറ്റ കുട്ടി പോലും ഒരു വിവരം കുറഞ്ഞ ആള് പോലും പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഹജ്ജ് വരുന്ന ആ മാസമാണ് ദുൽഹജ് പത്തിന് ദിവസമാണ് അറഫയാൻ എന്നാലും പറഞ്ഞില്ല എന്താ കാരണം തങ്ങൾ പുതിയ പേര് പറയുമെങ്കിലോ തങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് പുതിയ പേര് പറയുമെങ്കിലോ കുല്ല അള്ളാഹു റസൂൽ ആയാലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂലിനും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിട്ടും ആ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞില്ല അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂൽ ആയാലും പുതിയ പേര് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പുതിയ പേര് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അച്ചടക്കത്തോടു കൂടെ ആ സുഹാബത്ത് അച്ചടക്
ശിഷ്യന്മാരാകുന്ന സ്വഹാബ് തിരിക്കുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ചരിത്രകാരാൽ പറയുന്നു സഹമാരി പറയുന്നു അവരെ തലന്റെ മുകളിൽ പക്ഷി ഇരിക്കുന്ന പോലെയുണ്ട് എന്താണ് അത് പ്രതിമ കണക്കിയിരിക്കുകയാണ് ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ പക്ഷി ഇരിക്കില്ല ഗാന്ധി പ്രതിമയിൽ പക്ഷി ഇരിക്കും എന്താണ് കാരണം അത് സാക്ഷാൽ ഗാന്ധിയല്ല അത് പ്രതിമയാണ് ജീവനില്ലെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ജീവനില്ലാത്ത പ്രതിമ പോലെ ആ ശിഷ്യന്മാർ സൂചിവൻ അറിയുന്ന രൂപത്തിൽ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ സാഗൂതം ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മഹാ മഹാന്മാരാകുന്ന സുഹാബത്ത് അച്ചടക്കം പാലിച്ചത് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നത്തെ ശിഷ്യന്മാരാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ഉസ്താദുമാരെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ചിരിയും കളിയും ആട്ടും കൂത്തും ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ മഹാനാലിഹാന് പറഞ്ഞ ആ അച്ചടക്കവും മഹാന്മാര സഹായത്ത് കാണിച്ചെന്ന അതവും നമ്മളുണ്ടോ എന്ന് നാം ഒരു വേള സ്വന്തമായി ആലോചിക്കണമെന്നും സ്വന്തം നഫ്സിനോട് ആത്മവിമർശനം നടത്തണമെന്നും ഞാൻ പറയുകയാണ് പ്രേമുള്ളവരെ മഹാനായിരിക്കുന്ന ഷഹറാണി ഇമാം റതിയുള്ളാഹുന് പറയുന്നു ഇമാം നാബി റതിയുള്ളാഹു ഇമാം നായബി റതിയുള്ളാഹനുവിനെ ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ ഉസ്താദ് കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു ഷെയ്ഖുൽ കമാൽ ഇർബലി അവിടുത്തെ ഉസ്താദായ കമാൽ ഇർബലി തങ്ങൾ ശിഷ്യനാകുന്ന മുഹിയുദ്ദീൻ നായബി തങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ലിയൌക്കുലമാഹു ഫഖാൽ ശിഷ്യനായ ഇമാൻ നായബി എന്താ പറഞ്ഞത് യാ സയ്യിദി ആയിഫിന് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം നിങ്ങളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കൊരു സറയ്യ കാരണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ക്ഷണിച്ച ക്ഷണം ഞാൻ നിരസിക്കുന്നു ആയിഫിന് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എന്നൊന്ന് ഒഴിവാക്കണം ഈ കൂടെ കഴിക്കാൻ എന്നെ വിളിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒഴിവായി ഫസാലുഖാൻ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ സുറക്കായി ചോദിച്ചു അല്ല ഇമാൻ ആയി നിങ്ങൾ ഉസ്താദ് സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളെ ഭക്ഷണം ക്ഷണിക്കാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ സ്വീകരിക്കായിരുന്നത് മാതാലിക്കൽ ഉതിറു ആ ഉദർ എന്താണ് ഷെറയ്യ ഉദർ എന്താണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫക്കാൽ ഈ കൊടുന്നുവച്ച ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഒരു വിഭവത്തിലേക്ക് എന്റെ ഉസ്താദ് നോട്ടം വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ നോട്ടം വെച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഭക്ഷണം ഞാൻ അറിയാതെ കഴിച്ചു പോയെങ്കിലോ എന്നതാണ് കാരണം കൊണ്ടുവന്നത്ത് ഫൂട്ടിലോ പലഹാരത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ലുക്കുമത്ത് എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ കണ്ണ് സ്ഥാപിക്കാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്റെ ഗുരുനാഥന്റെ കണ്ണ് സ്ഥാപിക്കായി കഴിക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച ഭക്ഷണം ഉസ്താദ് അറിയാതെ ഞാൻ ആ ആഗ്രഹം അറിയാതെ അറിയാതെ കഴിച്ചു പോയെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കാത്തത് എന്ന് മഹാനായി മാം നായു അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായിരിക്കുന്ന സുബിക്കി ഇമാം റലി അള്ളാഹു എന്നു ഇമാം നായുവിൻ്റെ എത്രയോ കാലശേഷമാണ് ആ ഇമാം നായുവിടെ കോളേജിൽ ദർസ് നടത്താനാണ് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടുന്നത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ദാറുൽ ഹജീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമാം നായുവി ദർസ് നടത്തിയിരുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ കമ്മീസ് അയക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ഡ്രസ്സ് അയക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇമാം സുബിക്കി തങ്ങൾ ആ ലോകപ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനായ മാം സുബിക്കി ഡ്രസ് അയച്ചുകൊണ്ട് ആ നഗ്നായിക്കൊണ്ട് അവർത്ത് മാത്രം മറിച്ച് ആ ഇമാം നായബി റലി അള്ളാഹ് നടന്ന ഇരുന്ന ദർസ് നടത്തിയ ഹാളിൽ ഉരുണ്ട് മറിയുകയാണ് ആലോചിക പ്രഗൽഭനായ പണ്ഡിതൻ കമീസ് അയച്ചുകൊണ്ട് തലപ്പ വഴിച്ചുകൊണ്ട് നഗ്നായിക്കൊണ്ട് ആ ദാറുൽ ഹജീസിന്റെ നാല് ഭാഗത്തും കിടന്നുകൊണ്ട് എന്ന പാട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തട്ടിയ സ്ഥലത്ത് എന്റെ നഗ്നമേ തട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടത്തെ ആ ബരക്കത് സമ്പാദിക്കുകയാണെന്ന് അച്ചടക്കം പഠിപ്പിച്ച മഹാനായി മാം സുബിക്കിയാണ് നമ്മുടെ മാതൃകാ പുരുഷനെന്ന് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അഭിയന്ന രാജേഹുനാസ്വന്ന ഓർപ്പെടുത്തി ഹാറൂർ റഷീദിന്റെ സംഭവം ഹാറൂർ റഷീദിന്റെ മക്കൾ അമീനും അമൂനും അതാ മാലിക്കി മാമിന്റെയും കിസായി മാമിന്റെ എല്ലാം ചെരുപ്പ് എടുക്ക എടുത്തു ാണ് അമീനും മോമോനും അപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇലിക്കുല്ലി വാഹിദിൻ വാഹിദ ലിക്കുല്ലി വാഹിദിൻ വാഹിദ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നെടുത്തോളി ഒരു കൂട്ടുചെരുപ്പ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ചെരുപ്പെടുത്തോളി അങ്ങനെ ചെരുപ്പ് വെക്കാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ രാജാവിന്റെ മക്കൾ ഉത്സാഹിക്കുകയാണ് മത്സരിക്കുകയാണ് മഹാനായിരിക്കുന്ന അബൂസൂക്കി പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നാം ആണി കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കേണ്ട സംഭവമാണ് എന്താണത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും മുങ്കറായിക്കൊണ്ട് വിശുദ്
പശ്ചാത്തലിച്ചാൽ അതിന് മാപ്പുണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് അച്ചടക്ക ലംഘനം കാണിച്ചാൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാം അതേ സ്ഥാനത്ത് ഉസ്താദുമാരെ വെറുപ്പിച്ചാൽ അതിന് തോബയില്ല അൽബത്ത ഒരിക്കൽ പോലും തോബയില്ല എന്ന് അബൂ സലൂഖി റഹ്മുല്ല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഇമാം നബി റതിയുള്ള അവിടുത്തെ തെഹ്ദീബ് ലുഖാത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ആറോലയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇമാം നബി റതിയുള്ളു അവിടുത്തെ ഹദീബ് ലസ്മായ ലുഖാത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇമാം സൈലൂഖി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ അവരെ അവരോട് അക്രമിച്ചാൽ അക്ക് നടത്തിയാൽ അതിന് പരിഹാരമുണ്ട് തോപ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാതാവിനെ പിതാവിനെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തിച്ചാൽ മതി അതേ സ്ഥാനത്ത് ഉസ്താദമാരെ വെറുപ്പിച്ചാൽ ആ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞാലും ആ ഉസ്താദ് മനസ്സിനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടാലും ഇൽമ പൊരുത്തപ്പെടുകയില്ല ഇൽമിന്റെ സാഹിബായ ഹാലിക്കായ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുകയില്ല എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ അത് സംബന്ധമായി നമുക്ക് പറയാനുണ്ടല്ലോ അരിയൊന്ന രാശിന്ന സാധാരണ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒരു കഥ പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദ് നാട്ടുകാരനായിരുന്നു മുസ്ലിയാര് നന്നായി ഓതിപ്പിടിച്ചു കോളേജിൽ പോയി വന്നു നല്ല ആലിമായി വന്നപ്പോൾ ആ ആ ശിഷ്യന്റെ ആ മുത്താലിമിന്റെ ഉപ്പ വന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ശിഷ്യനില്ലേ എന്റെ മകൻ അവനിപ്പോ നിങ്ങളെക്കാൾ വലുതായിട്ടുണ്ട് തമ്മരത്തിനേക്കാൾ കൊമ്പ് വലുതായിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് അശ്രമരത്തിനേക്കാൾ അത് ആ കൊമ്പ് വലുതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും തമാശ രൂപത്തിൽ ആ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അശ്രമരത്തിനേക്കാളും കൊമ്പ് വലുതായാൽ അത് പൊട്ടിച്ചാടും അത് പൊട്ടിച്ചാടും കാരണം വലിയ മരത്തിന് ചെറിയ കൊമ്പേ പാടുള്ളൂ ചെറിയ കൊമ്പ് മരത്തിന് വലിയ കൊമ്പുണ്ടായാൽ പൊട്ടിച്ചാടുമെന്ന് ആ മലയാള ഭാഷയിൽ മലബാർ ശൈലിയിൽ പ്രതികരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ദർശു കാണണം കേരളത്തിന്റെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ആ ദർശു കാണണം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു പരിസര മാലത്തിൽ ഉസ്താദുമാര് ഹത്തിയുമാര് കാതിയുമാര് സയ്യിദുമാര് ആസന്നമായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുമുണ്ട് ഉള്ള ശിഷ്യന്മാരിലേക്ക് ദർശ നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു പുതിയ പ്രഗത്ഭനായ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുപോയത് ജക്കാത്തിന്റെ ബാബാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ജക്കാത്തിന്റെ ബാബ് നർച്ചടത്തുകയാണ് ആ ബാബ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് യുഹർജു മിൻ ഔസത്തിൽ മാൽ വസത്തുൽ മാൽ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സമ്പത്തിന്റെ രണ്ടറ്റത്തൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മദ്യത്തിൽ കൊടുക്കണം ജക്കാത്ത് ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഉസ്താദെ ഒരു കൂമ്പാരമായ കൂട്ടിയ നെല്ലിന്റെ സെന്റർ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ആ അറ്റത്ത് കൊടുത്താൽ നെല്ലല്ലേ ഈ അറ്റത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരേ നെല്ലല്ലേ എന്താണ് മദ്യത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ഫുക്കഹാവ് പറയാൻ കാരണം ആ ലളിതമായ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ആ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ അമാന്തിച്ചു പോവുകയാണ് താടെ കൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുകയാണ് ശരി തന്നെയാണ് ആ കുട്ടി ചോദിച്ചത് എന്താ രണ്ട് പാർശ്വത്തിന് കൊടുത്താൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് കൊടുക്കാതെ സെന്ററിന് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് എന്താണ് ഫുക്കാത് പറയാൻ കാരണം എന്നാലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് മറുപടി പറയാതെ ദർസുളി കാണുന്നത് അന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വരേണ്ടി വന്നു സത്യത്തിൽ മസ്തല എന്തായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അർഫവും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും മോശമായ റതിയവും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വളരെ മോശപ്പെട്ടതും കൊടുക്കരുത് ഏറ്റവും നല്ലതും കൊടുക്ക കൊടുക്കേണ്ടതില്ല സെന്ററായ മിതമായ സമ്പത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് മസാല കൂമ്പാരം കൂട്ടി നടുവെന്നോ സൈഡ് എന്നോ എന്നല്ല അർത്ഥം അത് അറിയുന്ന വ്യക്തി തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനേക്കാൾ പ്രൗഢമായ ഗഹനമായ വിഷയം അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ എന്തോ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കമ്പ് പൊട്ടിച്ചാടും ആ ഉസ്താദിന്റെ ആ വാക്ക് അവിടെ ഫലിക്കുന്നു ദർസിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തെ അന്ന് തന്നെ ആ കമ്പ് പൊട്ടിച്ചാടുകയാണ് പിന്നെ മരണം വരേക്കും പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം മാനസിക രോഗിയായി മലപ്പുറത്തും കൂടൂരിലും പൊന്മടയിലും അദ്ദേഹം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും ദർശനം നടത്താൻ പറ്റാതെ വഴുത് പറയാൻ പറ്റാതെ മാനസിക രോഗിയായി ഭ്രാന്തനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പിതാവിന് ഗർവ് കൂടിയതാണ് ആ പിതാവ് ആ വാക്ക് പറഞ്ഞ ഗുരുനാഥന്റെ മുമ്പിൽ നാം ആലോചിക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരെ കേസിൽ കൊടുക്കുകയും ഉസ്താദുമാരെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഉസ്താദുമാർ റൂമിലിട്ട് പൊട്ടിക്കൊണ്ട് ഗരോവ ചെയ്യുകയും ഉസ്താദുമാർക്ക് യാത്രായപ്പിന്റെ വേളയിൽ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ അഭിനവ ശിഷ്യന്മാരെ മാതൃക നാം ആലോചിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു കാത്തരക്ഷകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തരക്ഷകുമാറാകട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ അതിന് തൗബയുണ്ട് ഉസ്താദുമാരെ
യുക്തിവാദികൾ ഇസ്ലാമിന് പുറത്തു പോകുന്ന പുത്തനാശയക്കാരും എല്ലാവരും പരിശോധിച്ച് നോക്കുക ഓതുന്ന കാലത്ത് സ്വന്തം ഉസ്താദമാർ അത് ചെറിയ ഉസ്താദാകട്ടെ വലിയ ഉസ്താദാകട്ടെ സയ്യിദാവട്ടെ സാധാരണക്കാരനാവട്ടെ അവരെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചൊരു കഥ അവന് പറയാനുണ്ടാകും ഊതുന്ന കാലത്ത് ഉസ്താദുമാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത ഒരാളും പുത്തനാശയത്തിൽ പോകാൻ സാധ്യതയില്ല ആരെല്ലാം പുത്തനാശയ രംഗത്ത് വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ടോ കുരുത്തക്കേട് എന്ന് പറയുന്നത് അനിഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസമല്ല ആരോഗ്യപരമായ പ്രയാസമല്ല മറിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അനാവശ്യം ഏറ്റവും വലിയ മലർത്ത് അവൻ ഈ സുന്നത്തമായത് വ്യതിചരിച്ചുകൊണ്ട് പുത്തനാശയത്തിലെ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ പുത്തനാശയക്കാർ ചരിത്രത്തിൽ പിന്നാമ്പുറം തേടി അന്വേഷിച്ചാൽ മദർസയിൽ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദ്മാരെങ്കിലും അവൻ ശാസിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു പക്ഷെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ചാലും കാരണം ആലിമിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ആ ആലിമിന് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭയാൻ അത് ആ ഇലുമുള്ള സാഹിബിനെ ആ ഇലുമ എന്ന വ്യക്തിയെ വെറുപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹു പൊറുക്കൂല എന്താണ് കാരണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും മജ്ജയുടെയും മാംസത്തിന്റെയും പിതാവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ നമ്മുടെ റൂഹിന്റെ പിതാവാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദമാർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ നൈമിഷ്യമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുന്നേറ്റത്തിൽ വുജൂതിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പങ്കാളിയാണെങ്കിൽ ശാശ്വതമായ വൈനാഹൃതലഹിയൽ ശാശ്വതമായ ജീവിതകാലമാകുന്ന ആഹ്റത്തിൽ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്വർഗപ്രവേശം കിട്ടാൻ ആവശ്യമായ ഹിതായത്തിന്റെ വെള്ളിവെളിച്ചം നമുക്ക് തന്ന പിതാവാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദമാർ നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് മൂന്ന് പിതാക്കന്മാർ നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് മൻ വരതക്ക നേക്ക് ജന്മം നൽകിയൊന്ന് നമ്മുടെ ഉസ്താ നമ്മുടെ പിതാവാണ് മറ്റൊന്ന് മൻസവ്വജക ബിന്ദവിൻ ബന്ധു ആരാണോ തൻ്റെ മകളിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നത് നിന്റെ ഭാര്യ പിതാവ് നിന്റെ പിതാവാണ് നിന്റെ പിതാവും നിനക്ക് ജന്മം നൽകിയ പിതാവ് നിന്റെ പിതാവാണ് നിന്റെ ഭാര്യ പിതാവ് നിന്റെ പിതാവാണ് വല്ലതി ജവ്വജക ബിന്ദഹു മൂന്നാമത്തെ ആരാണ് വല്ലതി അല്ല മക്കശയൻ നിനക്ക് വല്ലതും പഠിപ്പിച്ച നുസ്താദ് നിന്റെ ഗുരുവാണ് നിന്റെ നിന്റെ ഗുരു നിന്റെ പിതാവാണ് ആ പിതാവിനോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആത്മാവിന്റെ ഗുരുവാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മൂമിനങ്ങളെ ഈ അച്ചടക്കങ്ങൾ ഈ ആദാപുകൾ നാം പാലിക്കണം നമുക്കൊരുപാട് മണിക്കൂർ പറയാൻ ആവശ്യമായ മേത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ അബു ഹനീഫ ഇമാം മാലിക്ക് ഇമാം ഹംബലി ഇമാം അവരൊക്കെ എങ്ങനെ അവരുടെ ആലിമ്യങ്ങളായത് അവർ അച്ചടക്കം എന്തായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ വയസ്സായപ്പോഴേ ഖുറാൻ ഫുള്ളി കാണാതെ പഠിച്ചു പത്താമത്തെ വയസ്സായപ്പോഴേക്ക് പന്തിരായിരം വരുന്ന മൂത്ത മാലിക്കൽ ഹജീസ് ഫുള്ള് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഇമാ മാലിക്കടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ് ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഉണ്ടായ കിതാബ് ഫുള്ള് അർത്ഥ സഹിതം സനത സഹിതം കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓതാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ എഴുതിയും വരച്ചും ഭാഷയും നയവും സ്വറഫും എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് പഠിക്കുന്നില്ല പൂർണ്ണമായി മനഃപ്പാഠം പഠിച്ച് മുഖത്തെ കാണാതെ പഠിച്ച് അർത്ഥം പഠിച്ച് സനത് പഠിച്ച് മനഃപ്പാഠമാക്കി ശിഷ്യൻ ഉസ്താദിനടുത്ത് വന്നു സനത് മുത്തസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ പഠിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് പോലും മഹാനായിരിക്കുന്ന മഹാനായിരിക്കുന്ന ഇമാമന ഷാഫി റലി അള്ളാന് പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഉസ്താദാകുന്ന മാലിക്ക് ഇമാമിന് മുമ്പിൽ കിതാബിന്റെ വറക്കത്ത് മറിക്കാറില്ല കിതാബിന്റെ പേജ് മറിക്കാറില്ല രണ്ട് ഭാഗവും പിടിച്ച് മെല്ലെ വെക്കുകയുള്ളൂ ഹൗഫം ഇം മാലിക്കിൻ എന്റെ ഷെയ്ഖ് മാലിക്ക് ഇമാമിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് മാലിക്ക് ഇമാമ വിഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല എന്റെ മാലിക്ക് ഇമാമ് എന്റെ ഉസ്താദായ മാലിക്ക് ഇമാമ് ഈ കിതാബിന്റെ പേജ് മറിക്കുന്ന സൗണ്ട് കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ കിതാബിന്റെ പേജ് പോലും വളരെ മെല്ലെ മെല്ലെ വളരെ ശാന്തമായി മറിക്കുന്നത് ബഹളമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ മറിക്കാൻ ഞാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നതെന്ന് ഇമാമന ഷാഫി റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് മാത്രമല്ല മാലിക്ക് ഇമാം എങ്ങനെയാ അധികം ആ പള്ളി ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ പതിനാറ് തവണയല്ലേ പാമ്പ് തേളി കടിച്ചത് പതിനാറ് തവണ ഇത് തേളി കടിച്ച് ശരീരം മഞ്ഞ നിറമായി വിഷം ഏറ്റി ഏറ്റി ഏറ്റ് മഞ്ഞ നിറമായി ശരീരം ഫുള്ള് മഞ്ഞ നിറമായിട്ട് പോലും സാധാ നടക്കുന്ന സബുക്കുകളും ഹജീസ് പാഠവും കഴിയാതെ ഇളകുക പോലും ചെയ്തില്ല ചലിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല അടുത്ത ശിഷ്യന്മാർ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഉസ്താദ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷം ഏറ്റിട്ടും ശബ്ദിക്കാതെ എണീക്കാതെ ഇരിക്കാൻ കാരണം മലിക്കുമാൻ പറഞ്ഞു കറാമത്തൻ വാദപൻ ഈ കബറിന്റെ സാഹിബായ തങ്ങൾ ഹജീസാ ഞ
പാമ്പിനേക്കാൾ ഉഗ്രവിഷമുള്ള തേളി കടിച്ചിട്ട് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും അല്ല പതിനാറ് തവണ കടിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ വെളുത്ത തൊടുത്ത ശരീരം മഞ്ഞ നിറമായി വിഷമേറ്റുകൊണ്ട് മഞ്ഞ നിറമായിട്ട് പോലും ഒരിക്കൽ പോലും ഇളകാതെ ചലിക്കാതെ കാലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തു വെക്കാതെ ക്ഷമിക്കുകയാണ് അതപൻ അതാകുന്നു മാലിക്യ മാമന്റെ അതിപ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോ ഉസ്താദമാരുടെയും ഓരോ മഹാന്മാരുടെയും അവസ്ഥകൾ ഞാൻ പരിശോധിക്കിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മുമ്പിൽ വളരെ ലോലമായി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കിതാബിന്റെ പേജ് മരിക്കാറുള്ളൂ എന്റെ കിതാബിന്റെ പേജ് മരിക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്റെ ഇമാമിന് എന്റെ ഷെയ്ഖിന് അലോസരം ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് ഇമാം മാലിക് തങ്ങള് അവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം അതുപോലെ മഹാനായ അബു ഹനീഫൈമാം റതിയുള്ളു താബിയാണ് ഒരുപാട് അമ്പി സഹാബത്തിനെ കണ്ട ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം സഹാബത്തിനെ കണ്ട മഹാനായ മധുരബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇമാമാണ് ആ അബു ഹനീഫൈമാം റതിയുള്ളു പറയുന്നു എന്റെ ഉസ്താദ് അഹമ്മാദ് വഫാത്ത ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല എന്റെ ഉസ്താദിനെ പുറത്തു കൊടുക്കാതെ ഒരൊറ്റ നിസ്കാരവും ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല മഴവാലിദ എന്റെ മാതാപിതാക്കളൊപ്പം എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ദുബായ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്റെ ഉസ്താദ് അഹമ്മാദിന് ഞാൻ ദുബായ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ ആർക്കെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആരുന്നില്ല ഞാൻ പഠിച്ചോ എന്റെ ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യാതെ ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യാതെ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും എന്റെ ഉസ്താദ് അഹമ്മാദിനും ദുബായ ചെയ്യാതെ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആരാ പറയുന്നത് ലോകത്തെ ശിഷ്യന്മാരോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പറയാതെ നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദ് മാരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ഹംബലി മാ മോശമായോ അഹമ്മദ് പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി നാല് പതിറ്റാണ്ട് കൊല്ലമായി എന്റെ ഉസ്താദായ മറ്റൊരു മധുഹബിന്റെ ഇമാമായ ഇമാമന നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മഹാനായിരിക്കുന്ന അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അവരല്ലേ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ ഈ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രഗത്ഭമതികളായ പണ്ഡിതന്മാരാകുന്ന സുഹാബത്ത് അതുപോലെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളാകുന്ന മുജിത്തഹീദികളാകുന്ന അയ്മത്ത് അതുപോലെ പ്രഗത്ഭരാകുന്ന ഇമാമിയങ്ങൾ അവരവർ ഉസ്താദമാരോട് അവരെ ശിഷ്യന്മാരോട് എൽമിനോട് കിതാബിനോട് കാണിച്ച അച്ചടക്കവും ബഹുമാനവും നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇമാമൊന്നാണ് പറയുന്നു മുത്താലിമിങ്ങളെ അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്കെല്ലാം അധ്യാപകന് വേണ്ടി വിനയം കാണിക്കണം അധ്യാപകന്റെ കൂടെ അച്ചടക്കം പാലിക്കണം ശിഷ്യനേക്കാളും ചെറിയതാണ് ഉസ്താദ് പ്രായം കൊണ്ട് വാക്കല്ല സുഹറ ശിഷ്യന്റെ അത്ര അറിയപ്പെട്ട ആളൊന്നല്ല ഉസ്താദ് വനസഭ ശിഷ്യന്റെ അത്ര കുലിന തറവാട്ടുകാരനൊന്നുമല്ല ഉസ്താദ് വസലാഹ ഉസ്താദ് ശിഷ്യന്റെ അത്ര നന്മയില്ല ശിഷ്യന്റെ അത്ര തക്കവയില്ല ശിഷ്യന്റെ അത്ര നിസ്കാരമില്ല സുന്നത്ത് നോമ്പില്ല ഹജ്ജില്ല ഉമ്രയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സയ്യിദാണ് ശിഷ്യൻ സാധാരണക്കാരാണ് ഉസ്താദ് ഏത് നിലക്ക് നോക്കിയാലും ഉസ്താദിനേക്കാളും ഉഷാറുള്ള ശിഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും ഉസ്താദ്മാർ വിനയത്തോട് പെരുമാറുമ്പോഴാണ് എൽമ കിട്ടുക എന്ന് ആരാ പറയുന്നത് ഇമാമുല്ലാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മൂമിനിങ്ങളെ നാം ആ വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കണം ഗുരുനാഥന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന അച്ചടകം പാലിക്കുന്ന നാം ഒരു പക്ഷേ വലിയ എഴുത്തുകാരാകും വലിയ പ്രഭാഷകരാകും വലിയ സ്ഥാപന മേധാവികളാകും വലിയ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരാകും വലിയ ഗണ്ണന മണ്ഡലശ്ശി അറിയപ്പെട്ട ആളുകളാകും വലിയ സമ്പന്നന്മാരാകും വലിയ വലിയ ആളുകളാകും നിങ്ങളെ മത ശരി പഠിപ്പിച്ച ചെറിയ ചെറിയ ദർശ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദ്മാരെ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല അറിയപ്പെട്ട മഹാന്മാർ ലോകപ്രശസ്തരായ ഉസ്താദ്മാർ മാത്രമാണ് എന്റെ ഉസ്താദ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞാലും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർ ആദരവും ബഹുമാനവും വെക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഇൽമിൽ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല നമ്മുടെ ഇൽമിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈ ലോകത്ത് വെച്ചും നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ചും നമുക്ക് അത് ക്ഷീണമാണെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനായാലും അഭിയന്നരായ സുൽത്താൻ എ പി ഉസ്താദ് ലോകപ്രശസ്തനാണ് എത്ര വലിയ മഹാനാണ് പക്ഷേ ഓക്കെ ഉസ്താദ് സന്നിധിയിലെത്തിയാൽ അത് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് 
വളരെ ചെറിയ മുത്താല്യമാണ് ഇരിക്കാതെ ഭവ്യതയോടുകൂടെ എത്ര ബഹുമാനത്തോടു കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ബഹുമാനവും ആ ആദരവും എത്രയാണ് അഭിവന്യരായിരിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാരെ വീട്ടിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കാർ പോർച്ചിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ബെല്ലടിക്കുന്നില്ല ബെല്ലടിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഉസ്താദ് അഥവാ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലോ അഥവാ ഭാര്യമാരുടെ ബെഡ്റൂമിലാണെങ്കിലോ വേറെ വല്ല സ്വകാര്യ പരസ്യത്തിലാണെങ്കിലോ എപ്പോഴാ ഉസ്താദ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ തുറന്നാൽ മതി മണിക്കൂറുകളോളം ഉസ്താദന്മാരെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ കാർഷെഡിൽ ഗേറ്റിംഗ് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ചു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അറി അറിയുന്ന ഉസ്താദ് കണ്ണൂരിലാണ് ഉസ്താദ് കാസർഗോഡാണ് സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വരും ആ കാത്തുനിന്ന ഓരോ നൃത്തവും അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഉസ്താദിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് എലുമിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ആരെയാ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എലുമിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തിൻ്റെ എലുമിനോടുള്ള ആദരവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പ്രേമുള്ള ഉമിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ മിൻഹാജിൻ്റെ ഇസ്തലാഹ് ഉണ്ടല്ലോ അസഹ്യഹ് അലുഹർ മഷൂർ അവിടെ സംശയമുണ്ട് എന്താണ് ഇമാമുൽ ഷാഫിൻ്റെ കൗരായപ്പോൾ അലുഹർ എന്നും മഷൂർ ഒന്നും പറഞ്ഞത് അസഹാബിന്റെ വജിയായപ്പോൾ അസഹി എന്നോ സഹീ എന്നും പറഞ്ഞത് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു സഹീഹി എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുക്കാബില ബാത്തിൽ എന്നല്ലേ യമാമിന്റെ കൗലിനെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിലാലിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന വാക്ക് പോലും പറയാതിരിക്കാനാണ് ആ വാക്ക് പറഞ്ഞത് അസഹി എന്നും സഹി എന്നും പറഞ്ഞ പോലെ ഇമാമിന്റെ കൗലായപ്പോൾ അലുഹർ മഷൂർ എന്നാ പറഞ്ഞത് അലുഹർ അലുഹർ അല്ലാത്തത് മഷൂർ മഷൂർ അല്ലാത്തത് ഇമാമുൽ ഷാഫിന്റെ കൗലിനെ സംബന്ധിച്ച് സഹിയല്ലാത്തത് എന്ന വാക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് ദോചിപ്പിക്കുന്ന തോന്നൽ പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്നതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായിരിക്കുന്ന നവ ഇമാമിന്റെ ഇസ്തലാഹത്തിൽ ഇമാമിന്റെ കൗലാകുമ്പോൾ അലുഹർ എന്ന മസൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിക്കണം നമ്മളെ തെഹരീമിന്റെ കറാഹത്തിനും സാക്ഷാൽ കറാഹത്തിനും ഒരേ കുറ്റമാണ് അല്ല തെഹരീമിന്റെ ഹറാമിനും കറാഹത്തിനും സാധാ ഹറാമിനും ഒരേ കുറ്റമാണ് പക്ഷേ ഹറാമിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമേ ഹറാം എന്ന് പറയുകയുള്ളൂ മൻസൂസായ രൂപത്തിൽ ഹാസായ രൂപത്തിൽ നെഹി വന്നെങ്കിൽ അത് ഹറാം എന്ന് പറയുകയുള്ളൂ തെഹരീമിന്റെ കറാഹത്ത് കുറ്റത്തിനും ഇക്കാബിലും ഹറാമ് പോലെയാണെങ്കിലും മുത്തു നബി സല്ലാഹുലി തങ്ങളുടെ വാക്കിൽ നിന്നും ഉലമായിന്റെ വാക്കിൽ നിന്നും ഹറാമിനെ കുറിക്കുന്ന വാക്ക് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഫുക്കഹായിന്റെ ഇസ്തിലായിൽ തെഹരീമിന്റെ കറാഹത്ത് തൻസീഹിന്റെ കറാഹത്ത് എന്ന ഇസ്ലാഹാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതബൻ മഹൽ ഇമാമി അതബൻ മല്ലയിമ്മ അയ്മത്തിനോട് കൂടെയുള്ള അതബിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പ്രിയമുള്ള മോമിനിയങ്ങളെ നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇമാം ഹസാലി റലി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഹിയാന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് അയ്മ ഒരുപാട് ഉലമായന ചിത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുത്താലിമെ ചിത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉഹർവ്യാ മുത്താലിമെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുന്യവ്യാ മുത്താലി ചിത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആലോചിക്കണം വ്യക്തിപരമായി ഒരൊറ്റാലിമിനെയും മഹാനായി മാമുന ഹസാലി മാം ചിത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആയിരക്കണക്കിന് പേജ് വരുന്ന കിതാബുകൾ എഴുതിയിട്ട് ഒരൊറ്റ കിതാബിന്റെ പേജിലും ഒരു ആലിമിനെ ചിത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല വ്യക്തിപരമായി നാളാഹരത്തിൽ എന്റെ ഹസ്മായി വരുമെന്ന ഒരൊറ്റ കക്ഷിയുമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് എല്ലാ തക്കുവയാണെങ്കിലും തൗബയാണെങ്കിലും ഐൽമാണെങ്കിലും താല്ലുമാണെങ്കിലും ഫിഖാണെങ്കിലും തസൗഫാണെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരെ ശരിക്ക് പഞ്ഞിക്കിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഹസാലി ഇഹിയ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതേ സ്ഥാനത്ത് വ്യക്തിപരമായ നാളാഹരത്തിൽ ഒരാളും അവിടുത്തെ ഹസ്മായി വരികയില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര എത്ര പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നാം പറയാ പറഞ്ഞും പറയാതെയും പോകുന്നത് എന്ന് ഇത്തരം നാം നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രേമുള്ള മിനിങ്ങളെ മഹാനായിരിക്കുന്ന ഹംബരിമാമൻ ഡെയിൽ ദിവസവും മുന്നൂറൊക്കെ തോതാറുണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു ഹത്തം പൂർത്തിയാക്കാറുണ്ട് ഇമാമുന ഷാഫി എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഹത്തം പൂർത്തിയാക്കാറുണ്ട് എല്ലാ റമദാനിലും രണ്ട് ഹത്തം ദിവസം പൂർത്തിയാക്കാറുണ്ട് സ്കാരത്തിന് പുറമെയാ പറയുന്നത് തഹജുദിന് പുറമെയാ പറയുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസുകളും മസാലകൾ ജിത്തിഹാദ് ചെയ്ത് ഗവേഷണം ചെയ്ത് നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചതിൻ്റെ പുറമെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ആ ഉലമാവിൻ്റെ പിൻഗാമികളായിക്കൊണ്ടാണ് നാം പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ നമ്മുടെ ജീവിതം നാം തുല്ലം ചെയ്യണം അവൻ അഥവും നമ്മുടെ അഥവും നാം തുല്ലം ചെയ്യണം മഹാനായിരിക്കുന്ന അബുസാക്ക സിറാസി അറബി അള്ളാഹു റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് കൂടെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് മുക്കാബലയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു കെല്ല് പോകുന്നു നായ വന്നു അപ്പൊ കൂടെ ശിഷ്യന്മാരൊന്നാകെ യാ കെൽബ് യാ കെൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആട്ടുകയാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങൾ ആ
അവർ തെക്കവയാണ് കാണുന്നത് അവരെ ഭക്തിയാണ് കാണുന്നത് അതേ അബൂ സിറാജിറോ ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഹാബത്തിനെയാണ് നമ്മുടെ മധുരമാമിയങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ സുഖഹായന മാത്രമാണ് അവർ കാണിച്ച വക്തിയും അതവുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് നമുക്ക് മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടി അബൂ ഷേഖ സിറാജി ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോക്കറ്റ് കൈയിട്ടപ്പോൾ പൈസ കാണാനില്ല കാശ് കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ വഴിയിൽ ആ ദീനാർ കിടക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ദീനാർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുമ്പിട്ടു ഉടനെ ആ ദീനാർ എടുക്കാതെ പൊങ്ങും ചെയ്തു എന്തേ ഉസ്താദേ നിങ്ങളെ കാശ് എടുക്കാതെ പോകുന്നത് അത് റുബ്ബമാ വക്കാമീൻ വൈരി റുബ്ബമാ വക്കാമീൻ വൈരി ഞാൻ എല്ലാ താതും ആയിക്കൂടെ എന്റെ കാശ് എന്നെ ഉറപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാശെടുക്കാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നതാണെന്ന് മഹാനായിരിക്കുന്ന അബൂ ഇസാഖിറാസിറിയുള്ളു നമുക്ക് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് തൃക്കരിപ്പുരസ്ഥാന പ്രസംഗം ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ഉണ്ടാവും മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹിബ് തബിർ അറിയുള്ളു നൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സുകാലം ജീവിച്ചു അറിയപ്പെട്ട മുഫസിറാണ് നൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സുകാലം ജീവിച്ചു ജീവിച്ചിട്ട് വലം തത്തകയ്യർ ലഹു ജാരിഹത്തും മിഞ്ചവാരിഹി ലായതുൻ വലാരിജുലുൻ വലാസം ഉൻ വലാബസർ കണ്ണിന്നോ കാതിന്നോ കയ്യിന്നോ കാലിന്നോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല യുദരിസു വയല്ലിമു വയത് പറയുന്നു ദർശ നടത്തുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൈഫ്തി ഫത്വ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ബയോത്തലാമി ചോദിച്ചു ഫെക്കാല ബയോത്തലാമി തെറ്റി കൈഫ മത്തായ്ക്കുള്ള യാ സയ്യദി ബി ജവാ അരിഹി കുല്ലിഹ ഇലാ ഹാദൽ ഉംരി നൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സായിട്ടും കണ്ണിനും കാതിനും നാക്കിനും ബുദ്ധിക്കും കയ്യനും കാലിനും കുഴപ്പമില്ലാതെ പൂർണ്ണാരോഗ്യവാനാകാൻ എന്താണ് ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാരണം എന്ന് നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അവിടുത്തെ അടുത്ത ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ് മഷാല്ല ധാർമ്മികമായി പറയാൻ അവകാശമില്ല അള്ളാഹു പുറത്തു തീർമാറാകട്ടെ എങ്ങനെ മകനെ എന്നെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കായിരിക്കും ഈ കണ്ട കണ്ണ് കൊണ്ടോ നാക്ക് കൊണ്ടോ മൂക്ക് കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടോ കാല് കൊണ്ടോ എന്റെ റബ്ബിന് ഞാൻ ഇസ്യാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും എന്റെ ഈ അഴുതായ കൊണ്ട് എന്റെ റബ്ബിനെ ഞാൻ ധിക്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സ് ജീവിച്ച മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹിബുത്തബരി റലിയുള്ള പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നാമും അവരും തമ്മിൽ അകലം എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മ ആ വഴിക്ക് വഴി നടത്തുമാറാകട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് ദുഹ ചെയ്യാം മഹാനായിരിക്കുന്ന ഇമാം റംലിയുടെ പിതാവായ അഹമ്മദ് റംലി പരിചയമുൾ ഉസ്താദല്ലേ അഹമ്മദ് റംലി മരിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്യ മകനാകുന്ന മുഹമ്മദ് റംലി പറയുന്നു അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ജനങ്ങൾ പറയുന്നു ഓ ജനങ്ങളെ ഇഷ്ഹദു സാക്ഷി വഹിച്ചോളി എന്റെ ഉപ്പയില്ല ഇന്ന് വഫാത്തായ അഹമ്മദ് റംലി ഇന്ന അന്ന വാലിദി ഹാദ എന്റെ അഭിവന്ദന പിതാവ് മാത്ത മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു വക്കത് സലിമൽ മുസ്ലിമോ നമില്ലിസാനി ഈ മരിക്കുന്ന സമയം വരെ ലോകത്തൊരൊറ്റ മുസൽമാനും എന്റെ ഉപ്പാന്റെ കൈ കൊണ്ടോ നാക്ക് കൊണ്ടോ ഒരു ശല്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമോ നമില്ലിസാനി വയ്യദി എന്ന് മുത്ത നബി സുല്ലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ രൂപത്തിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് ഈ കിടക്കുന്നതെന്ന് ജനാദ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ശിഷ്യനും മകനുമായ മുഹമ്മദ് റംലി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ മഹാനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മധുബല പ്രഗൽഭനായ പണ്ഡിതനാണ് പറയുന്നു അദ്ദേഹം എഴുപത് കൊല്ലക്കാലം മാഷാഹ് എഴുപത് കൊല്ലക്കാലം അയമസിന്റെ ആദ്യമായി ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപത് കൊല്ലക്കാലം ആ എഴുപത് കൊല്ലത്തിനിടക്ക് ഒന്നാം തക്കിബി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒന്നാം സഫിൽ ഒന്നാം സെഫിലായി ഒന്നാം തെക്ക് തെക്കിബിർ തിഹ്റാം നഷ്ടപ്പെടാതെ നീണ്ട മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലക്കാലം ജീവിച്ച മഹാനുഭാവനാണ് മഹാനായ സയ്യദ് അഹമ്മദ് അള്ളാഹു എന്ന് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഷെയ്ഖ് ഇബിൻ ഹജറിന്റെ ഉസ്താദായ ഷെയ്ഖ് ഉൽ ഇസ്ലാം ജക്കരി അൽ അൻസാർ അലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ കൂടെ ആദ്യം പറയുന്നു ഞാൻ ഇരുപത് കൊല്ലം എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ നടന്നു ഊണിലും ഉറക്കിലും യാത്രയിലും വീട്ടിലും പള്ളിയിലുമായി ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം മാറായി ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയം എന്റെ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കെലിമത്ത് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങോട്ട് ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഉസ്താദ്മാർക്ക് വേണ്ടി ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങോട്ട് ഓതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓത്ത് കേൾക്
ಆ ಓದು ನಡಕಿದ ಸಕ್ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವು ಲೀಸಿಲ ಹಿರಹಿಗೊಲತ್ತಿನ್ ವಲ್ಲ ಅಬದ್ಧವನ್ ತಿರುತ್ತಾನೆ ವೇಂಡಿ ವಲ್ಲ ತೆಟ್ಟು ತಿರುತ್ತಾನೆ ವೇಂಡಿ ಅಲ್ಪ ನೇರ ಮೌನಂ ಪಾಲಿಚಾನ್ ಇಷ್ಟಗಳ ಬಿದಿಕ್ತಿರಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯ ತುಸ್ತಾ ಅದಿಕ್ರಿಲ್ಲು ಒಂದು ಗುಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದೀಸ್ ಕೇಳುಕುಂ ಅಲ್ಲ ಹದೀಸ್ ಪರಯುಂ ಖುರಾನ್ ಕೇಳುಕುಂ ಖುರಾನ್ ಓದುಂ ಇಂಗೆ ನಲ್ಲದಲ್ಲ ಆತ ಒಂದು ವಿಷಯತ್ತನ್ನ ಸಂಸಾರಿಕಾತ ಇರುವತು ಕೊಲ್ಲಕಾರ ನಾನು ನೀ ಜೀವಿಸಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಂಗನೆ ಯಾ ಪಡಿಸದಿ ಅನ್ನು ಮಹಾನ್ ಆಯಿರಕನ ಜಕರಿ ಅಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನು ನಮೇ ಪಡಿಪಿಕಿಯಾನ್ ಇಂಗನೆ ನಾನು ಒಂದು ತೊಡಕನ್ ಕುರಿಚಿರಿಗಿಯಾನ್ ಮಹಾನ್ ಆಯ ಇಬ್ನ್ ಹಜರ್ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾನ್ ಮಾರ ಪಂಡಿತ ಅಂಬಿ ಪಂಡಿತ ಮಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡ ನೀಂಗ ಪಡನ ನಡೆ ನೋಕಿಗ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾ ಜೀವಿತಂ ಇಬಾದತ್ತು ಕೊಂಡ ಧನ್ಯಮಾನೆ ತಕ್ವ ಕೊಂಡ ಧನ್ಯಮಾನೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಮಾರ ಪೆರು ಮಾರ ಧನ್ಯಮಾನೆ ಸಂಪತ್ ಸಂಪತ್ ಸರವಳಿಕ ಧನ್ಯಮಾನೆ ಆ ವಳಿಕ್ಕೆ ನಾಮ್ ವಳಿ ನಡನೆಂಗಿರೆ ಪ್ರಿಯಮುಲ್ಲ ಮುಮಿನೀಂಗಳೆ ಇಮಾಮ್ ಗಜ್ಜಾಲಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನು ಪರನಲ್ಲೋ ಇಮಾಮ್ ಗಜ್ಜಾಲಿ ಫಾತ ಅಬರ ಫಾತ ಆನಂ ಇಮಾಮ್ ಗಜ್ಜಾಲಿ ಪರನಲ್ಲೋ ಎಂದ ಸಮಯಂ ಕಳೆಯನು ಇಮಾಮ್ ಗಜ್ಜಾಲಿ ಪರನಲ್ಲೋ ಮರಹಬಂ ಬಿ ಮಲಕಿಲ್ ಮೌದ್ ತಿಂಗಳಾಯ ದಿವಸಂ ಸುಬೈನ್ ಸ್ಕರಿಚು ವಲೂ ಉಂಡಾಕಿ ಅಲೈಕ ಬಿಲ್ ಕಫನ್ ಅಲೈಯ ಬಿಲ್ ಕಫನ್ ಮಕ್ಕಳೆ ನಾನು ಆ ಒಕ್ಕಿ ತಯಾರಾಯ ಕಫನ್ ದುನಿ ಕೊಂಡರಣ ಕಫನ್ ದುನಿ ಕೊಂಡು ವರಾಂ ಬರನ್ನು ಅತ್ತರ ಬೂಶಿ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಉಮ್ಮ വെച്ചു ಎನ್ನಿಟ್ಟ ಅದ ತಲಕ್ಕೆ വെച്ചുಕೊಂಡ ಮರಹಬನ್ ಬಿ ಮಲಕಿಲ್ ಮೌದ್ ಆ ಅಜ್ರಾಯಿಲ್ ಕಡನ್ನು ವರಾಂ ಮರಿಕಿಯಾ അങ്ങനെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് അസ്രായിൽ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാ കടന്നു വരുന്നു കഫൻ തുണി ഒരുക്കി വെച്ച് അത്ര പൂശി മർഹബം ബിമലക്കിൽ മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ നീണ്ടി നിവർന്ന് കിബയിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കടന്ന് ഷഹാത്തിയൻ മുറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വഫാത്താവുകയാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മഹാനവക്കെ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാർ ഫുൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പകലിൽ ಚಹಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊರಕ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಉರಕ್ಕೆ ಉರಕ್ಕೆ ಮರಿಕಿಯಾನ್ ಮಹಾನಾಯ ಚರ್ಸೋಲ ಉಸ್ತಾದ್ ವೆಳ್ಳಿಯಾಯ್ಸ ರಾವಿಲ್ ಚಹಾತಿಯನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಅಪಘಡತ್ತಿ ಮರಿಕಿಯಾನ್ ಇಂಗನೆ ಓರೋ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಾರ ಪರಿಶೋಧಿಸಾರ್ ನಮಕ್ಕೆ ಅರಿಯಾಂ ನಮ್ಮಡೆ ಓಕೆ ಉಸ್ತಾದಿಂದೆ ಗುರುನಾಥನ ಕೂಡಿಯಾಯ ಕುಂಜಿಪೋಕರ ಉಸ್ತಾದ್ ಚರಿಯ ಮುಂಡಂ ಪರಿಕಲ್ ಓಕೆ ಉಸ್ತಾದನ ಕೂಡ ಆಳ ಪರನಾಯಕುನು ಎಂದಾ ಪರನಾಯಕನದ ಕುಂಜಿಪೋಕರ ಮರಿಚು ಎಂದು ಪರಯಣಂ ನಾನು ಅವಸಾನಿಪಿಕಯಾನ್ ಕುಂಜಿಪೋಕರ ಮರಿಚು ಎಂದು ಪರಯಣಂ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറേ കാലേ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ വൈകിയത് കൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടനെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി ചെറിയമുണ്ടത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെറിയമുണ്ടത്തേക്ക് പോയി കുഞ്ഞിപ്പോക്കെ ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ വീടിൻ്റെ കവാടത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്ന് ഉറക്കെ വിക്കറി കേൾക്കുകയാണ് ഓടി ചെന്നപ്പോൾ അതാ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു സ്വന്തം മരണം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം മരിച്ച സദസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടാണ് മഹാനായ കുഞ്ഞിപ്പോക്കെ ഉസ്താദ് നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ സദസ്സിന് മാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓക്കെ ഉസ്താദ് സാക്ഷിയാണ് വെന്നിയൂർ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് കവാടത്തിന് കിടന്നുറങ്ങുന്ന എൻ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിയരുണ്ട് എം എം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുമോൻ ഫൈസിയുടെ എല്ലാം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനാണ് അദ്ദേഹം അന്നറിയപ്പെട്ട എല്ലാ സീത സാദാത്തിനും എല്ലാ ഉലമാണ് കത്തയച്ചു എല്ലാവരും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സദസ് സദസ് നിബിടമായി മുറ്റത്ത് ഫുള്ള് പണ്ഡിതന്മാർ സാധാത്തുക്കൾ വിലമാക്കൾ അറിയപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ആലയങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇവർ വന്നോ വന്നില്ല അവർ വന്നോ വന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ യാസിൻ തുടങ്ങുക അവർ വന്നോളൂ അങ്ങനെ യാസിൻ തുടങ്ങി യാസിന്റെ അവസാന മുബീനായപ്പോൾ ഇളനീരിന്റെ വെള്ളം ചോദിച്ചു ഇളനീര് നന്നായി കുടിച്ചു വീണ്ടും യാസിൻ കഴിയാനായപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷഹാത്ത് കലിമ ഉറക്കെ ചെല്ലിക്കൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് വിലമായിനെ സാധാത്തിനെ മുത്തായാലി സാക്ഷിർത്തിക്കൊണ്ട് അത് ആ കിലിമ ചൊല്ലി മരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാരണം വഫാത്ത് ആ സമയത്ത് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന ഇബിലീസില്ലേ വഫാത്തിന് സമയത്ത് ദാഹം മൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും
അത് ഒരിക്കലും ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകരുത് മരിക്കുന്നെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് മരിക്കാം അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ബാത്റൂമിൽ ചെന്ന് ആ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു ഒളിവുണ്ടാക്കി വന്ന് പുറത്തു വന്ന് ഒരു ക്ലാസ് ദംസം വാങ്ങി ആയത്ത് കുറിച്ച് ഓതിക്കൊണ്ട് ഉറക്ക ദിക്കിൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇതാ മുത്താലിമീങ്ങളെ ഓ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലുമായുടെ അനുയായികളെ എന്റെ മരണം കണ്ട് പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ മരിക്കണമോ എങ്കിൽ ഞാൻ പോയ പാതയിൽ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പാതയിൽ റീസുലുമായുടെ സുൽത്താലുമായുടെ കീഴിൽ ഇതാ വരിക എന്ന് നമ്മോട് പറയാതെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് ഫാത്തായി പോയ നിരവധി മഹാന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനാണ് മഹാനാകുമ്പരമ്പത്തൂർ അലി ഉസ്താദ് അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു നിറജറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരെ പോയ വഴിയിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹോത്തെ നമ്മെ വഴി നടത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള മുമിനിങ്ങളെ അഭിയന്നരായിരിക്കുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് മയ്യുസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘയസുകുമാറാകട്ടെ ആരോഗ്യമില്ല ശേഷിയില്ല ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഈ കാണുന്ന മുമിനിങ്ങളാകുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളാകുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സദസ്സിലും എല്ലാ മജിലിസ്സിലും അഭിയന്നരായ ശേഖനാക്കിയെടുത്ത് ആ ചെയ്യണം അത് ഓരോ മണിക്കൂറും ഓരോ നൂറ്റാണ്ടാണ് അഭിയന്നരായ ശേഖന മഹിസുന്നയുടെ ഓരോ മണിക്കൂറും ഓരോ നൂറ്റാണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വകാര്യ ദുവാകളിലും സദസ്സിലും നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് വേദനയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തുകയാണ് മണിമുത്തുകളാണ് ഓരോ സെക്കൻഡറി ഈ ഉമ്മത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് അത് മുടങ്ങരുത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി എലിമിന് വേണ്ടി അഹിരിസുന്നയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം വാശിയോടുകൂടെ റബ്ബിനോട് ദുവാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനഹോ താര അഭിയന്നരായ ശേഖനാകു ദുർഗായുസും ും ഹിമ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കൊരുപാട് നേതൃത്വം നൽകി വൈജ്ഞാനികമായി അഭയകേന്ദ്രമായി പരിലസിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ബാക്കവിയുടെ പ്രസംഗം നടക്കാനുണ്ട് അതിനു മുമ്പായി കേന്ദ്ര മഷാവര മെമ്പറും ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനും ഒരുപാട് വൈജ്ഞാന രംഗത്ത് പുത്തുണർവ് സൃഷ്ടിക്കാൻ നിമിത്തമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തൃക്കരിപ്പൂർ മുഹമ്മദ് സക്കാഫി പ്രസംഗിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു മോമിനിയങ്ങളെ മദീന മുനവറയിൽ നിന്ന് ഒരു നാൾ ഒരു ഫോൺ വരികയാണ് നമ്മുടെ അഭിയന്തര ശേഖനായുടെ ജീവിതകാലത്തും താലി താലീമിൻ്റെ കാലത്തും സംഭവിച്ച ഒരുപാട് മസ്കലപരമായ വിഷയങ്ങളും ഒരുപാട് വൈയക്തിമായ വിഷയങ്ങളും ഒരുപാട് ഒപ്പിയെടുത്ത അറിവനുഭവങ്ങൾ ശേഖുന മഹീസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് അറിവനുഭവങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ സമ്മേളന ഉപഹാരമായി ഒരു പുസ്തകം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഉറുപ്പികയാണ് വില നമ്മുടെ സമ്മേളനം കഴിയുന്നവരെ നൂറ്റി അമ്പത് ഉറുപ്പികയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ലഭിക്കും അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക വരെ മേടിക്കാൻ മൂല്യമുള്ള ഗഹനമായ പഠന പുസ്തകമാണ് സോവനിറല്ല എല്ലാവരും അതൊരു കോപ്പിയോ നിരവധി കോപ്പികളോ കൈവശപ്പെടുത്തണം ഒരുപാട് എലിമിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഒരുപാട് ചരിത്രമൊത്തുകൾ അതിലുണ്ട് എല്ലാവരും സമാജത്തിൻ്റെ കീഴിലായിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഓരോ കോപ്പി നിർബന്ധമായും കൈവശപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അഭിയന്തര ശേഖനാക്ക് രാത്രി പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് ഫോൺ വരികയാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഫോണിലുള്ളത് സാധ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാലും ഒരു സന്തോഷം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് തലശ്ശേരിക്കാരനായ അബ്ദുൽ ഹക്ക് മുസ്ദേരാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് കാരണം ഉസ്താദേ ഞാൻ ഇന്ന് റൗദാ ഷെരീഫിൽ ജിയാർത്തിന് പോയപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പച്ച മലയാളത്തിൽ ഉറക്കെ ഉറക്കെ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പൊന്മള അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ കാദ് മുസ്ലിയാക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം ഹാഫിയത്ത് കൊടുക്കണം രോഗശിഫിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കുകയാണ് ഒരുപാട് നേരം പരിസരം മറന്നുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി ദ്വാരന്നപ്പോൾ സ്വന്തം മാതാവിന് സ്വന്തം പിതാവിന് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ദ്വാരക്കാതെ ആ കുട്ടി ദ്വാരം ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതെ ആശങ്ക തോന്നി ആ കുട്ടി ദ്വാര കഴിയും വരെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു ദ്വാര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോനെ നിന്റെ രാജ്യം എവിടെയാണ് നിന്റെ പേരെന്താണ് നീ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മോമിനിയങ്ങളെ ആ ഉസ്താദ ശിഷ്യന്മാരായ ശിഷ്യന്മാരെ ശിഷ്യന്മാരായ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഉസ്താദ് നേരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പൊന്മസ്ഥാന ശിഷ്യനല്ല കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് കാലം സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങൾ ഏറ്റു നടന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് സംശയം തീരാതെ മനസ്സംഘർഷത്തോടുകൂടെ ഒരു
തീർന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ശരാശയ പുത്രാശയക്കാരൻ വന്നാൽ അവനെ മുട്ടുകുത്തിക്കാൻ വരെ എനിക്ക് സുന്നത്തമായത്തിന് ആശയം അറിയാം അതിന് കാരണമായ കിതാബ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഈ പൊന്മള ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദിൻ്റെ രചനയിൽ നിന്നാണ് ആ ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ എൻ്റെ സ്വന്തം നഫ്സിനേക്കാൾ എൻ്റെ ഭാര്യയേക്കാൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ അങ്ങനെ കരഞ്ഞു ദ്വാര ചെയ്തത് ആ ഉസ്താദന്മാരുടെ ഓരോ മണിക്കൂറുകളും നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തമ്പുരാനെ അഭിയന്നരാ ഷെയ്ഖുനാക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണമേ തമ്പുരാനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഇജ്ജത്തും ഹിമ്മത്തും കൊടുക്കണമേ തമ്പുരാനെ എന്ന് നാം ദ്വാര ചെയ്യണം ഇപ്പോഴും ദ്വാര ചെയ്യണം എപ്പോഴും ദ്വാര ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദരവോടുകൂടെ തൃക്കരിപ്പൂർ മുഹമ്മദ് സഖാഫി ഉസ്താദിന് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യകരമായ വിമർശനങ്ങളും ആശാവഹമായ സമർത്ഥനങ്ങളും അറിവും ആത്മീയതയും കാഴ്ചയും കാഴ്ചപ്പാടും യാത്രയും പഠനവും ആദർശവും പ്രസ്ഥാനവും അറിഞ്ഞു ചേർന്ന വൈജ്ഞാനികോപഹാരം അറിവനുഭവങ്ങൾ ഹിക്കമിയ സിൽവർ ജൂബിലി ഉപഹാരം ഹിക്കമിയ സിൽവർ ജൂബിലി നഗരിയിലും മൊഹീസുന്ന ബുക്ക് ഫയറിലും ലഭിക്കുന്നതാണ് മുഖവില ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സിൽവർ ജൂബിലി നഗരിയിൽ നൂറ്റി